Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite Foca. Está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Beleza. Boa noite, pessoal. A galera está chegando. Vou desligar meu ventilador aqui, porque... Tudo bom, né? Tá... Boa noite. E aí, Iron, beleza? Legal. Ficou bacana a chamadinha lá no grupo. <risos> é, esse, esse homem aí é tecnológico. <risos> tudo, a ver, tudo a ver com o nosso que tema. Que legal. É bom que é divertido <risos> também, né? É bom que a gente se diverte. É, exatamente. Né? Já descontrai, né? Dá uma, dá uma humanizada. <risos> é isso aí. É isso aí. Vamos lá para mais uma, mais uma jornada. Nossa formação está... Eu vi que esse mês, ao... é, então, esse mês tem a, tem a entrega do certificado, né? Que legal. Isso, a gente eu já aproveitamos aqui a, o nosso evento, porque como tem algumas pessoas de fora fazendo também, e aí legal. eles vão estar tá vindo para tá Brasília, né? E aí, é, aproveitando a presença dos mestres, dos convidados também que, tão, que vão vir, vão vir para cá, Aí a gente resolveu unir tudo e, e já juntar, porque pô, dá para fazer um axé, dar uma visibilidade para a nossa também, né? E Massa. aí vai juntar. Vamos agregar todos esses valores aí no dia 18 aqui na, na varanda. E aí, posteriormente, depois a gente. Coloca continua... o endereço, mestre. Vou colocar depois, vou colocar o localizador, tá. vou colocar o endereço. E aí eu estou pedindo para todo mundo que vier que eu vou fazer a impressão dos certificados, né? E quem uhum. não tiver condição de vir, eu vou enviar o certificado depois por e-mail mesmo, né? Que facilita também. Pra, porque depois fica naquela de encontrar para pegar e a pessoa muitas vezes ah, acaba... Não... Não, é, Até acaba hoje eu não, não peguei pegando. a camisa. <risos> é, tá, tá vendo? Ó. <risos> Até hoje. Mas dia 18 vai pegar aqui, tá, tá, tá separado aqui. Dia 18 vai estar tá na mão. Vou colocar no mudo aqui, mestre. Tô num lugar público Beleza, aqui. Beleza, fica à tá. vontade. Tamo junto. Boa noite, papai. Boa noite, Jaque. Ah, irmão, graças e paz, meu querido. Na benção. Graças a Deus, meu irmão. 100%. Boa noite, Jaque. Boa noite, Manduca. Pajé. Mestre Arian, Mestre Sueli. A galera tá chegando aí. Nosso querido formador aí, Mestrando Conde, já tá na área também. Aí vamos dar aquela tolerânciazinha, beleza, Conte? Para a gente iniciar. Sim. Claro, estou depois... Tenta o bambu no assunto. Boa noite, pé de valsa. Boa noite, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, Jaque, seja bem-vindo aí. Gratidão, mestre. Eu estou aqui no carro, aguardando aqui para buscar minha mãe e estou aqui participando, tá? Eu Massa! É... é isso aí, conexão total, da onde tiver, não tem problema nenhum, viu? Beleza, eu vou ficar aqui de stand-by, mas estou aqui, tá? E bacana, Jaque. Axé. Axé.
Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver. Ah, não, só botei aqui no negócio. Onde que entra aqui, amigo? Acho que eu apertei alguma coisa ali. Deixa eu ver. Acho que saiu, não. Eu apertei, vamos pegar. Voltei. Tinha apertado alguma coisa errada. Estava no site. Boa noite, mestre Jorge Benson. Boa noite, meu mestre. E aí, tudo jóia? Na paz, mestre. Que bom que você apareceu aí, correria grande, né? Evento pra caramba. Demais, rapaz. Viajando todo final de semana. Mas essa sexta... Graças a Deus. Participar, viu? Maravilha. Graças a Deus. Um abraço a todos aí, uma boa noite. Um abraço, mestre. Bom ter você aí. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Pessoal, então, ó, eu vou estar tá dando início agora. Uma boa noite a todos, tá? A gente deu aí nossa tolerância de 10 minutinhos para a galera ir chegando, tá bom? É, hoje a gente tem aqui algumas pessoas que estão participando com a gente pela primeira vez, né? A Cris, que é a princesa do Grupo Ginga Bahia, lá de Águas Lindas, está participando hoje pela primeira vez. E o nosso amigo também, professor Popai, está chegando aí na formação pela primeira vez. Então, as boas-vindas para vocês. Esse é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui do Distrito Federal, em parceria com nossa instituição, né, o CDF Capoeira, é, em parceria com a Incentivem, também que é a nossa pro produtora, é, e mais alguns outros parceiros que agregam valor aqui conosco também. A ideia da nossa formação é qualificação continuada dos profissionais que estão atuando ou das, também das pessoas que pretendem um dia atuar é, nessa área de trabalho voltada para educação infantil né? e ensino fundamental 1 e 2. Então, a nossa nosso maior objetivo... É, através do, dos mais variados temas, colaborar com a qualificação profissional de todos os envolvidos. Né? Até agora o projeto vem atingindo e atendendo aos, aos anseios de todos né, os participantes. Nosso grupo hoje de, na formação já conta com quase 100 profissionais aí de todo o Brasil. E os nossos encontros vêm acontecendo com frequência desde o mês de junho para julho, né? Então, a gente está entrando agora na, nessa reta final já da formação. É, nós teremos aí esse encontro presencial no dia 18, que vai ser a, com a entrega dos, dos certificados, aproveitando o evento anual nosso aqui, que é o Consciência Nago, né? como a gente também tem muitas pessoas de fora de Brasília que participam da formação. Então, a ideia é aproveitar a presença dos mestres que estão vindo de vários estados e, tra e trazer também visibilidade para a nossa formação. É, e a, a gente resolveu inserir a entrega dos certificados dentro dessa programação oficial do nosso evento, que se inicia no dia 17 e vai até o dia 19 de novembro, né? 
do dia 17 ao 19, nós vamos ter uma programação muito legal, com várias oficinas, com várias vivências, e alguns momentos também de descontração, rodas de capoeira, e depois, posteriormente, eu vou estar postando tudo no grupo para que todos possam entrar em sintonia e se conectarem para podermos estar juntos aí, né? celebrando a camaradagem, celebrando a, a, boa, campo, a boa capoeira, uma, uma cantoria de qualidade, né? enfim. É, colocando a capoeira no local onde ela merece, né? sempre no mais alto patamar e, e tratando ela com muito carinho, com muito amor, que eu acho que ela tem uma influência muito positiva na vida de todo mundo que está aqui hoje nessa, nessa sexta-feira e de milhares de pessoas né, pelo mundo afora, tá bom? Então hoje a gente tem um tema que foi proposto aí pelo nosso querido Alexandre Heller, que além de mestrando da UCDF Capoeira, é também fotógrafo profissional e empresário, né? na realidade ele é um empreendedor, tem aí um, um leque de, de atividades bem variados, né? e vai falar um pouco sobre a inteligência artificial, as tecnologias online, e como essa ferramenta pode nos proporcionar a evolução dentro do quesito profissional. Tá bom? Vou colocar ele em destaque para todos. Tá? É, desde já, é, a gente trabalha aqui com, de uma maneira... É um bate-papo aberto, então qualquer dúvida é só abrir o microfone, tá? dar um, um oi aí que a gente vai trocando essa ideia. Vou estar aqui também junto com vocês na mediação e vamos seguir. Para que eu vou botar o, é, você como co-anfitrião, tá, Conde? Que aí se tiver algum material, é. qualquer coisa, já está pronto para você também poder colocar aqui à vontade. Maravilha. Vamos lá, então, né, pessoal. Vamos nessa. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, mestre. Estamos aqui hoje em 13, 13 participantes, né? O nosso segundo encontro. No nosso primeiro encontro, nós falamos é, sobre o Instagram, né? Assim, eu fiz uma... Como é que se diz? Uma leitura dele, de todas as possibilidades né? que a gente tem com o Instagram para poder desenvolver o trabalho na internet, né? Enfim, é, para quem não, não esteve ou não assistiu a aula anterior, não tem problema, hoje a abordagem vai ser sobre um assunto muito bacana, porque é sobre tecnologia, né? É, sobre algumas ferramentas, é, sobre inteligência artificial é, atuando nesse processo, né? Na, na, na nossa evolução, no nosso dia a dia, no nosso trabalho... Então, eu acho que teremos aí, um sem dúvida, um encontro muito bacana e que pode ser melhor ainda se conseguirmos interagir. Porque o que, que acontece? É, as ferramentas elas estão aí né? e elas vão funcionar conforme a demanda de cada um. Mas a inteligência artificial ela é altamente embrionária, né? algo muito novo para nós, né? E, e talvez vocês já tenham algum conhecimento. Então, acho que esse encontro, né, Foca, é mais uma coisa sempre no, na troca, né? Quando tiver participação, quiser levantar a mão, ouvir alguma coisa, ou, ou percebeu, é, ou está acompanhando, ou tem algum conhecimento, porque a gente não tem como ter conhecimento de tudo, né? É, eu uso hoje, busco, procuro isso, porque é algo que é atual e a gente precisa se atualizar. Então, eu acho que para o encontro ficar mais interessante, eu agradeço a participação de vocês e para início de conversa, boa noite, né? Vamos lá, vamos seguir. É... Bom, Bom, vou... é, aproveitando, ah, diga, diga, aproveitando diga. aí essa essa deixa sua, é legal essa colocação em relação a a essa integração, né? É, aos dois, três encontros atrás, eu propus um tema que foi gestão de carreira. Né? no qual a gente realizou diversas abordagens diferenciadas e, e o Iron, que está aqui com a gente hoje à noite também, ele trabalha muito dentro dessa área. E além de interagir bastante e realizar várias colocações que foram super positivas né? para o nosso encontro, posteriormente ele disponibilizou no grupo também 
uma série de materiais é, bem relevantes, assim, né? Que quem teve o interesse de, de poder dar uma olhada nesses materiais, com certeza saiu bastante enriquecido. Então, eu acho que vale frisar realmente que quanto mais a gente possa ter essa troca, né? essa integração, cresce o, cresce, né? o potencial desse nosso encontro, tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. E vamos lá. Eu trouxe algumas ferramentas, né? E assim, posso começar falando da inteligência artificial, porque, na verdade, é algo muito atual e algo que é a, a conexão entre os humanos e nós mesmos, porque não tem outra definição. Para você ter uma cadeia neural, que eles chamam, né? Porque é a comparação do cérebro, né? humano, transformando em uma máquina. E uma máquina que vai devolver para a gente respostas, soluções. Né? Então, ac acredito que todo mundo já ouviu falar na inteligência artificial. Acredito que talvez todos já tenham visto alguma coisa. Se não utilizou nenhuma ferramenta, possivelmente já viu alguma coisa aí pelo Instagram, pelo TikTok, e, entre outras ferramentas de rede social, né? Então a gente está YouTube, né? Tem aqueles shorts do YouTube, passa muita coisa, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muito lixo e a gente acaba vendo algumas coisas. Isso faz parte já das questões que a inteligência artificial cria, né? Hoje a gente tem e teremos cada vez mais, porque a cada mês e a cada ano ela está melhorando. E nós, não, nós possivelmente perderemos essa é, noção um pouco da realidade. Se quem está falando com vocês agora é o Alexandre mesmo, não é. Porque hoje a gente tem inúmeras ferramentas é, com um acesso limitado, vamos dizer assim, e uma parte do mundo tem um acesso mais elaborado. Né? A gente pode falar que a inteligência artificial hoje trabalha em todos os campos, né? na advocacia, na fotografia, na medicina, na guerra. Essa guerra que está acontecendo agora é já um trabalho feito todo por inteligência artificial. Então, assim, existem níveis e níveis. E nós, meros mortais, né? que podemos ter um pequeno acesso a alguma coisa, é, também devemos acompanhar e utilizar isso como uma ferramenta né? que possa trazer benefício, e aí quando a gente traz esse tema, é para, obviamente, trazer benefício para quem está à frente né, de, do, do seu próprio negócio, da, da, sua, da, da, da sua função, da sua atividade, no caso aqui a capoeira e, a, e o trabalho com as crianças e essa, essa formação toda. Então, é uma, 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 um tema é, que que é bem interessante, porque, por exemplo, eu vou compartilhar aqui, eu separei algumas coisas, é, obviamente que eu trouxe algumas coisas que vão funcionar bem para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, enfim, é, a gente também pode distribuir um pouco do nosso tempo para pesquisar mais sobre aquilo que a gente acredita que pode melhorar ou automatizar as coisas que a gente faz no trabalho. Né? Então, Foga, eu vou botar o share screen aqui, ele já vai direto, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Está vendo a minha, a minha tela? Conseguem ver aí? Tudo certinho, joinha? Beleza, né? Então tá. Legal. É, eu vou mostrar um vídeo aqui rápido, eu não sei se vai conseguir pegar o áudio, mas aqui é só um short para vocês verem. É, o que, que é possível fazer com a inteligência artificial? Você acha que eu estou olhando para a câmera ou olhando para o roteiro do destaque do lado do meu Essa é a parte 2 do vídeo sobre como decorar os seus textos para gravar os seus vídeos de novo. Você não precisa decorar. No captions você vai encontrar o seu vídeo vai ativar. Então, assim, aqui ela já começa a ensinar. Todo mundo ouviu aí? Deu para ouvir? Joinha? Não deu, não deu para ouvir com muita clareza, não. Meio Tudo baixinho. bem, não tem problema. Mas olha só, vou explicar. O que, que ela falou aqui, na verdade, é que hoje existe um programa 
e eu vou passar esse link aqui para depois quem quiser assistir. Existe um programa, é, um aplicativo, que você grava e você pode ficar olhando para o texto e lendo. E aí, depois que você grava, vem a inteligência artificial e faz você olhar para frente como se você estivesse olhando para a câmera. Mas, na verdade, é um fake. Ele constrói uma máscara no seu rosto e faz com que você olhe para frente. Alguém já tinha visto isso aí? Não, né? É muita novidade mesmo. Isso, é, isso aqui é para assustar, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é, pode ser um facilitador, porque tem muita gente que tem dificuldade de falar com a câmera, né? Ou para falar sobre você, ou sobre o seu trabalho, o que você faz, enfim. E, e muitas vezes você tem até algum projeto, quer fazer um roteiro, né? Inclusive, até conversei outro dia com a Amanda sobre isso. Isso é uma coisa que ajuda muito, porque às vezes a gente precisa de um roteiro para falar alguma coisa para determinado assunto ou trabalho e a gente tem uma dificuldade ou decorar o roteiro e tal. Enfim, é, é uma solução incrível. Né? Bom, é, eu vou passar um pouquinho para frente. É, antes da gente avançar na, na questão da, da inteligência artificial, eu queria chamar a atenção para algumas ferramentas. E essas ferramentas, elas já são ferramentas é, que a gente já usa. Eu acredito que talvez alguns usem ou não, não conheçam. Então, como aqui é uma, um encontro né, com formador, é, eu trago esse conhecimento. E quem tiver alguma coisa para falar também, quiser falar, fica inteiramente à vontade. É, quando a gente cria uma conta no Gmail, né, o Gmail é do Google, é, quando a gente entra na nossa conta, a gente tem aqui em cima esse Google Apps. E são os aplicativos que o Google oferece gratuitamente para a gente poder utilizar. Né? Então, você tem aqui o Google Pesquisa, tem o Maps, que você pode abrir no celular e se localizar, tipo um Waze da vida. Né? Inclusive, eu só uso ele. O Waze eu fico meio receoso. Tem o YouTube, tem o Play, que você consegue baixar os aplicativos. O próprio Gmail. Se você clicar em contatos... É, isso eu estou falando, tá, gente, num, num formato computador, PC, em casa, trabalhando num notebook ou num PC, tá? No telefone tem mais infinitas coisas também. Mas, por exemplo, se a gente clicar aqui em contatos, a gente consegue ter acesso a toda a nossa lista de contatos do nosso telefone, se foi feito o backup, enfim, né? O Drive, que faz a, 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 a envio e recebimento de arquivos. Então, são, já são ferramentas que fazem a diferença no dia a dia, no trabalho, porque é, a gente trabalha né, com documento, precisa entregar um currículo aqui, precisa enviar um documento ali. Né? Mestre Foca aí tem uma organização impecável, porque deve ser documento para todo lado, né, mestre? Então, para coordenar tudo, não é brincadeira. Então, às vezes, a gente precisa utilizar ferramentas online, até porque o celular está na mão, né? E a gente pode resolver ali. Então, isso eu acho que, para mim, isso é um agente facilitador. Fala aí, mestre. É muito documento, cara. E, na realidade, além dos documentos é, que a gente utiliza ao longo do ano vigente, né? Tem a questão também dos documentos que a gente precisa ir arquivando, né? Porque tudo é portfólio, né? Lá na frente, é, eu costumo, aproveitando... Eu costumo falar que todo o material que você tem de capoeira, você um dia vai precisar de comprovações, né? Você vai tirar um certificado de ente e agente cultural na Secretaria de Cultura, você vai precisar de comprovações na, na, de atuação na área né? da, da capoeira, que é o nosso caso. Então, uma simples postagem de um evento, né? É, que, que coloca, igual a gente está fazendo agora do Consciência na Go, da galera que está participando, do pessoal que vai receber os certificados, um certificado, tudo isso, esse é um material que você não deve menosprezar em hipótese nenhuma e deve arquivar tudo, porque a nível de currículo, você vai chegar numa instituição para apresentar o seu trabalho, você vai chegar para pedir né, um, um espaço, vai pleitear alguma coisa junto a uma escola ou junto ao governo, né? primeira coisa que vai exigir de você são as comprovações. Então, aqui nós temos um, 
além das, do, do, das comprovações físicas né, que a gente vem juntando, que são declarações, cartazes, essas coisas todas, todo esse material virtual, online, ele deve ser arquivado com extremo carinho. Só, só como um exemplo, recentemente a gente teve, durante a pandemia, a Secretaria de Cultura e o Ministério, da, e o Ministério da, do Esporte, eles é, ofereceram prêmios né, para todos os artistas para ajudar nessa época que estava o maior perrengue devido à pandemia, principalmente para quem vive da cultura. Né? E, e o principal, a principal exigência que eles nos fizeram foi o quê? A comprovação de atuação na área né? junto justamente a isso, e tudo virtual. Então, quem, quem tinha muito material de participação em evento, de eventos que realizou, né? de seminários que participou, de cursos e tudo, é... conseguiu receber esse prêmio que, na época, pô, foi maravilhoso, porque e foi muito rápido, foi a toque de caixa. Tipo, lançar o prêmio... Numa semana, na outra semana, você já tinha que ter enviado todo o material. Então, se você não tem tudo isso disponível e organizado, lá na frente é complicado para você conseguir comprovar. Né? Eu sempre falo aqui dentro da formação que toda vez que te pedirem uma... Agora está consciência negra, né? Mês aí de, de novembro, né? o pessoal gosta muito de apresentações nas, nas escolas, né? aquela coisa toda. Primeiro, não fazer nada de graça porque o dinheiro que, que não te pagam acabam gastando com outro. Então, eu não faço nada de graça e é o conselho que eu deixo aqui para vocês, a não ser que seja uma escola parceira, onde você já trabalha, uma associação né, carente, alguma coisa assim, nesse sentido. Né? E outra Sim. coisa que é muito importante que são as comprovações. Ah, vou realizar uma apresentação junto à Prefeitura de Águas Lindas. Ótimo. Então, pô, a primeira coisa que você deve exigir é um documento uma carta convite, eu, a Prefeitura de Águas Lindas, convida o grupo tal a realizar essa apresentação, pá, pá, pá. e, posteriormente, a Prefeitura de Águas Lindas agradece a participação do grupo no mês da Consciência Negra, enfim, porque essas comprovações né, elas são muito importantes e, podendo utilizar esses recursos, é, vale a pena demais. Tá? Então, para o Conde continuar aí, só dar meu boa noite aí ao Pacheco, meu amigo Márcio Paulista de Vitória também, que chegou agora, arrojado, né? o, o, o Dani lá de São Paulo também, a galera que está chegando aí na formação. Maravilha, é isso aí, Mestre. Então, para você ver, né? Que tem a parte física e tem a parte. É, hoje tem certificado digital, tem um monte de coisa, documento, né? Hoje os nossos documentos já são no aplicativo. Então, é, são várias coisas que a gente acaba tendo que parar para pensar e organizar, porque documentos são importantes, né? Bom, de qualquer forma, aqui seguindo com algumas ferramentas, que eu acho que isso que é o mais importante, o resto é, é, pode ajudar em algumas coisas, pode facilitar em outras, tem uma ferramenta que é a mais falada, que é o chat EPT, alguém já conhece aí, já ouviu falar? Chat EPT, Foca, Amanda, aí pessoal, Pacheco, não, então prepare-se para voar... <risos> porque esse, esse chat GPT é um, é um dos que mais ajuda e pode ajudar como inteligência artificial para a gente. Ele tem acesso limitado, mas a limitação dele suporta legal todas as nossas necessidades. Okay? Bom, voltando aqui para as ferramentas, é, pessoal, a agenda do Google é fantástica. Tá? Nunca vi nada igual na minha vida, tão bem planejado, tão bem organizado. E eu acho que assim... Depois que eu aprendi, né? Porque a gente está aí aprendendo. Depois que eu aprendi a usar a agenda de verdade, minha vida melhorou bastante. No sentido de ganhar tempo, gente. Tempo realmente é uma coisa valiosa. Então, se a gente consegue se organizar, né? E, e por que não? Já que a gente tem uma, um, um smartphone na mão, né? E a gente pode estar ali, o próprio telefone já dá uma agenda. Então, acho que é legal depois dar uma olhada. Aqui são tantas. Coisas que, se a gente fosse enumerar, sei lá, 20%, daria um ano falando sobre isso. Então, eu vou passar para frente. Gente, tradutor do Google é excelente também, vale a pena, tá? Porque é, muitas vezes você 
tem as suas relações e a capoeira, como abrange aí o mundo inteiro, né? Está em todo lugar. É, as conexões encurtaram, né? Os espaços aí, as coisas ficaram mais próximas, né? Então a gente tem que pensar e não tem que ter medo disso, né? A gente tem que ter é, consciência que a gente pode se conectar com o mundo de verdade, né? Trocar experiência, é, tem um evento trazer alguém de fora. É, conversar sobre a capoeira lá fora, sobre uma situação, enfim, a gente tem milhões de possibilidades. Né? Então, o tradutor, para quem não fala inglês, para quem não fala, é, sei lá, espanhol direito, outras línguas, qualquer língua, a gente consegue traduzir e consegue ouvir. Ou seja, para quem está querendo usar a internet, as ferramentas e a inteligência artificial para o bem, só vai, na minha cabeça, só vai ganhar. Porque, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, é uma rede neural. Você joga a sua necessidade, ele trabalha em cima de informações que ele recebeu durante 30 anos na internet, mais uma série de outras coisas, e ele vai se adaptando a você, e a próxima pergunta que você fizer, ele vai te trazer novas respostas, já baseado naquilo que você faz, no tipo de pessoa que você é. Então, é uma ferramenta, é uma coisa que revolucionária. Né? Então, assim, o tradutor... Eu acho que é fantástico para quem quer expandir, tá? Aí tem questão de foto, de shopping, notícia. Bom, a gente está fazendo esse encontro aqui pelo Zoom, né? Também temos outros que também a gente consegue fazer, que é o Meet, que é da própria Google, né? E, além disso, você tem uma infinidade de ferramentas. Mas, por exemplo, eu não uso é, Office do, da Microsoft, né? É, hoje você não consegue usar se não pagar, aí você tem que comprar pirata, eu não sou a favor, enfim. Então, aqui no Google tem de graça o Documentos, que é um Word, perfeito, com as mesmas funções, você importa, exporta, então é uma ferramenta boa, grátis. Né? Planilhas, mesma coisa, apresentação, que seria o PowerPoint, minhas planilhas hoje eu faço tudo aqui, fica tudo no Drive, fica lá, salvo, quando você entrar, está lá, você não precisa nem salvar se não quiser, ele salva automático. Né? Então, aqui você pode, nos, nos livros, procurar livros, procurar bibliografias que você precisa. Né? Aqui você pode criar, no blog, você pode criar o seu blog, para fazer um blog sobre a capoeira, ou sobre as suas aulas. É, ali, para você registrar o blog, é legal, porque você pode se comunicar todo dia e fazer uma coisa rápida, simples, é, que não requer conhecimento de programação. Enfim, é algo muito fácil de se fazer. Né? Com o telefone você tem a foto, com a inteligência artificial você pode extrair um texto melhor, ou você mesmo pode fazer o texto. Por exemplo, o Keeper, que é um organizador de tarefa, tá? é, eu tenho ele aqui eu uso mais no, no celular. É, o Google Sala de Aula, né? hoje, nas, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação um tempo atrás, foi todo administrado pelo Google Sala de Aula. Né? Você consegue ter acesso às aulas gravadas, você consegue acesso ao material, é fantástico. Isso é uma ferramenta gratuita. Então, assim, eu acho fantástico, né? De graça, com tanto recurso, né? Aí você tem importante aqui, finanças, aqui para quem quer fazer publicações, enfim, viagens, por exemplo, sei lá, você está indo para o evento lá do mestre e aí você ficou incumbido de comprar passagem, aí o mestre vai passar, então você tem o um acesso direto ao Google, o Google vai te dar os melhores preços, né? Porque ele vai te dar todos os fornecedores, né? Bom, é, então, pessoal, é, já começando por aí, eu acho que depois vale a pena dar uma explorada na sua conta de e-mail, nesse cantinho aqui, ó, Google Apps, dá uma explorada aí, ver o que, que vocês conseguem é, extrair para o negócio, para as necessidades de vocês tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, obviamente. Tá? Mas aqui o nosso foco é no profissional. Bom, gente, é, esse aqui é o chat GPT. O que, que é o chat GPT? É, 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 foi o percussor né, da, da, do, da inteligência artificial. Se não me engano, é uma ferramenta criada pelo Elon Musk e hoje está associada a várias outras skins, que a gente chama, são peles, né? que vem, trabalham uma inteligência artificial e agregam ao chat GPT. Basicamente, ele é, é como é que se fala? Um lugar para você fazer perguntas, né? ou para mandar ele fazer tarefas. 
Então, assim, por exemplo, eu não tenho conhecimento em determinada área, eu posso ter um conhecimento melhor, direto, fazendo essa pergunta para o chat EPT. Agora, a gente tem que entender que todas essas ferramentas são limitadas e para você ter um acesso full, né, cheio, completo, você tem que pagar. Como é, tudo isso é muita novidade para nós, meros mortais, né, que estamos tendo acesso agora, 2022, início de 2023, com mais é, inteligências aí acontecendo, a gente tem algumas falhas, tem algumas coisas que não ficam legais, mas ele te dá a opção de você regenerar as respostas. Ele está ali para te dar um, infinitas respostas. Então, o que, que acontece? A, a, quando eu falei da cadeia neural, né, da amarra, o que, que, que é isso? São, por exemplo, aqui 10 informações. Só que elas vieram daqui e vieram daqui. Multiplica isso por um trilhão e elas precisam se conectar. E aí, nessa conexão, é que nem o que acontece com o nosso cérebro. É a mesma coisa, só que do lado de fora. E a gente alimenta ele. Então, assim, a minha ideia aqui... Eu botei aqui aula de capoeira. É, ele me deu duas opções. Bom, eu fiz aleatoriamente. E aí, a minha, minha ideia é que quem estiver aí mais atento e quiser trazer uma pergunta, talvez, para dentro da sua demanda, a gente pode ver o que, que vai acontecer aqui. Então, eu coloquei, preparar um planejamento de aula de capoeira para crianças três vezes por semana, com um período de, hora, de uma hora cada aula, abordando tanto sobre a arte da capoeira como a parte lúdica com brincadeiras e exercícios para crianças. Por favor, escreva em língua portuguesa. Claro, vou ajudá-lo a criar o um planejamento de aula de capoeira para crianças, tarará, tarará, tarará. Semana 1, um, introdução à capoeira. Aula 1, um, segunda-feira, apresentação da capoeira. Boas-vindas, introdução ao instrutor. Explicação da história e origens da capoeira. Alongamento e aquecimento. Aprendizado dos movimentos básicos da capoeira, como ginga e esquiva. Jogos de capoeira em pares para praticar os movimentos aprendidos. Eu não vou dar nem segmento, eu quero saber quem gostaria de falar alguma coisa, qualquer coisa. Alguém? Opa, você eu, parece que noite. vai falar algo. Oi, boa noite. Aqui é o mestre Jorge Benson. É, boa, realmente é uma ferramenta que eu tenho utilizado, né, que tem sido uma ferramenta transformadora nas minhas aulas. Né? Tem me, me, me é, poupado muito tempo de pesquisa, né? e você dá o comando e, e vem todo um, um uma aula pronta, né? Como você fazer? Então, assim, uma ferramenta que realmente veio para mudar mesmo a maneira de se dar uma aula, de se fazer um projeto. Então, eu tenho usado muito, né? Desde quando eu conheci a, a inteligência artificial, tem feito um grande diferencial no meu trabalho, sabe? Maravilha. É isso. Bom, bom, isso aí, é isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria, Iron, é, Opa, Alexandre. Iron. Você conseguindo fazer é, perguntas que possa fazer com que a inteligência artificial crie brincadeiras com um objetivo, é possível? E, e pedir para que ele, é, é, de alguma forma, mostre essas regras? Como que seria fazer as perguntas certas para que a gente consiga chegar nesse objetivo que é Excelente. tentar Excelente. desenvolver atividades né, com propósitos? Olha, eu, a sua pergunta é ótima, porque é exatamente isso, né? É possível, basta você, como você tem o conhecimento daquilo que você está atuando e você tem um propósito baseado na sua demanda, na sua necessidade, na sua dor, você pode formular como você quiser essa pergunta, né? Então a gente pode pôr aqui, é... vamos lá, me ajudem, me ajudem por favor. Vamos lá, eu estou falando com, com a inteligência, estou falando com... É, brincadeiras, brincadeiras de correr que desenvolva habilidade de equilíbrios é, e lateralidade, por exemplo. Vamos lá, segura aí. Eu vou começar aqui e aí você vai me ajudando. Sua próxima tarefa 
é elencar brincadeiras e atividades a para que desenvolvam isso. ah isso vamos lá vamos lá que desenvolva equilíbrio lateralidade equilíbrio e ali depois eu arrumo e lateralidade com o movimento eu apro... da isso eu aproveitaria e fazer esse adendo colocando assim através da prática da, da capoeira. Através da prática da capoeira. Acho que deu, né? Está bem interessante. Aí, vamos ver aqui. Lateralidade, escrevi errado. Meu Deus. Só a próxima ah, tarefa, coloca, ali... coloca, Acrescenta assim, trazendo as regras, trazendo as possíveis regras, possíveis é... regras. com foco no respeito mútuo, alguma coisa assim. Legal. Foco. É, vamos lá. Elencar brincadeiras. Vamos botar aqui a quantidade de brincadeiras? Cinco, tá bom, né? Cinco. Três. Cinco é muito. Três. Cinco é muito, né? Tá bom. Três é bom, é verdade. Brincadeira e atividades que desenvolvam o equilíbrio e lateralidade através da prática da poeira, trazendo possíveis regras com foco no respeito. Vamos ver o que, que ele vai dizer. É brincadeira isso aqui não, hein? Olha aí. Claro, aqui estão três brincadeiras. Cocorinha, desenvolvimento de equilíbrio e agilidade. Regras com foco no respeito mútuo. Cada participante deve respeitar o espaço do outro durante, possivelmente, o exercício. Né? Demonstrar cuidado ao realizar movimentos. Descrição da brincadeira. Os participantes devem se movimentar. O objetivo é manter o equilíbrio -se e deslocar. Andar na corda bamba. Aperfeiçoamento do equilíbrio. Regras com foco no respeito muito. Encorajar os participantes a aplaudir. Envi evitar, interromper ou distrair outros participantes. Descrição da atividade. Uma corda é interrompida no chão, imitando a sensação de corda bamba, né? É que ele não completou aqui. Os participantes, tá. Desafio pode ser aumentado, adicionado obstáculos ao longo da corda. Capoeira, espelho. Então, assim, ele traz para a gente é, uma possibilidade, né? E, além de tudo, eu acho fantástico. Mas, assim, além de tudo, é, como vocês viram, vai faltar palavras. Talvez ele vai escrever alguma coisa nada a ver. Mas, assim, a gente teve que formular a pergunta para ele. Né? Eu falo isso porque tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas a inteligência artificial vai deixar as pessoas burras. Eu acho que vai deixar as pessoas mais inteligentes. Né? Vai, sim, substituir alguns empregos. Vai. Alexandre. Diga. Boa noite, tudo bem? Boa é, noite. Eu vejo, eu vejo que é, realmente... Eu não, tinha, eu não conhecia esse tipo de ferramenta, né? Certo. Vejo que tudo que você utilizar para um benefício, né? para benefício daquilo que, que, é, que é plausível para nós, é muito bom. Mas agora não pode, é como assim, realmente, se a pessoa ela não pode deixar que isso aí seja é, o fator principal, porque senão ela acaba deixando de pensar, ela não vai ter mais uma... Ela vai tudo que ela quer, ela vai buscar no computador. E aí ela perde... Então, mas, o... aí, mas aí eu concordo com você, esse é o pensamento. Né? É, mas olha só, se a gente parte do princípio que a gente quer aquilo que a gente faz, né? No caso, né? Ser professor de capoeira, mestre de capoeira, tá, tratar das crianças que são as preciosidades e que tem que ter muito disponibilidade, tem que ter muita sensibilidade, tem que, né? Tem um conhecimento. A gente tem que buscar coisas boas para melhorar a nossa vida. Agora, aquele que se basear nisso é igual o aluno que cola na sala de aula talvez ele vai ser medíocre porque ele não vai conseguir fazer nada. Então, é, é, é algo que é, 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 é duo, né? A gente olha para o lado bom, mas lógico que tem o lado negativo. Eu acredito nisso, nesse sentido. Por exemplo, formulamos uma pergunta 
porque eu preciso melhorar as minhas brincadeiras. Eu quero entender o que, que a tecnologia hoje vai me dizer. E não, mesmo que ela me, diz, me disser aqui, eu não sou obrigado a seguir aquilo. Né? A gente tem que ter esse, esse bom senso. Então, eu tenho, não tenho dúvidas que quem busca a inteligência artificial para se beneficiar vai aprender muito. Qual o problema a aprender? Né? A gente não vai pegar isso daqui, por exemplo, se a gente for destrinchar uma, uma possibilidade aqui, talvez a gente não utilize tanta coisa, talvez a gente modifique outras, talvez a gente fale aqui, pô, oh, legal isso aqui, hein? Essa brincadeira aqui eu nunca fiz. Da corda, bamba, não sei. Né? Então, assim, é algo que você está falando com você mesmo, porque isso é, é, é algo que é nosso, né? É, a inteligência artificial foi criada pelo homem, e a gente tem esse retorno. Né? Mas concordo com, com você é, que, para quem escolheu o outro caminho, não vai ser um profissional relevante. Né, mestre? Tem uma... Então, é, eu, eu gostaria de fazer uma colocação em cima disso, né? Eu sou meio curioso, então já fui lendo ali o plano de aula que a inteligência artificial nos colocou ali em cima, né? E assim, é, qual que eu já, eu já raciocinando aqui em cima do que foi falado tanto pelo Iron, como foi falado pelo mestre Jorge Benz, como foi falado agora pelo Popari. Primeiro, a minha interpretação, né? Eu acho extremamente positiva, tá? Eu acho muito positiva a possibilidade. O que eu acredito, é que nós vamos ter que ter um discernimento, primeiro, que você vai ter que ter, é, vai ter que usar a mente para fazer a elaboração do, do seu questionamento de forma correta. Então, se você fizer essa elaboração, já vai, você já vai ter que estar tá pensando. Porque se você perguntar de qualquer maneira, a resposta vai vir de qualquer maneira, entendeu? Então, você viu, a gente trabalhou aqui em conjunto, rapidamente, elaboramos aqui a possibilidade das brincadeiras através da capoeira e já surgiu aqui algumas brincadeiras que, inclusive, a gente estava comentando aqui com a Manduca, a gente utiliza nas nossas aulas corriqueiras do dia a dia. aí, né? Então, eu enxergo é, a inteligência artificial nessa questão aqui de maneira muito positiva. Obviamente né, que existem limitações, né? porque... Dentro de, um contexto, dentro de um contexto geral, né, a, a, o professor que é atuante, que está dentro de sala de aula, ele tem também a questão dos improvisos, daquela coisa da sensibilidade, que naquele momento, através de, de uma palavra, de alguma coisa, ele consegue criar uma atividade em cima, em cima de, um, de um simples comentário de uma criança. Pô, mas isso aqui, de repente, ficaria mais legal se fosse assim. Né? Então, você vai adaptando... né? essas possibilidades para a sua aula, né? E aí, colocando ali em cima, que eu vi no, no plano de aula inicial que, que foi sugerido, né? Por exemplo, existe ali uma terminologia que é a parada de mão. E a gente sabe que a parada de mão é uma terminologia mais voltada para as práticas de ginástica, de ginástica, essas coisas. Dentro da capoeira, a gente, a gente conhece como a bananeira. Então, também vai exigir do profissional esse conhecimento específico porque eu, eu acredito, tem uma diferença muito grande. E eu acredito... Deixa eu terminar de raciocinar. Você... E aí eu acredito o quê? Que é, dentro da lei das diretrizes básicas da educação, existem alguns termos que são colocados também, como, por exemplo, a parada de mão. Se você for na faculdade de educação física, aquele professor de práticas pedagógicas, muitas vezes ele vai falar para você que você deve ensinar na sua aula de capoeira a parada de mão, e ele não vai usar o termo bananeira, entendeu? E assim como a Manduca estava colocando aqui, que eu até pedi para ela esperar um pouquinho, porque eu estava numa linha de raciocínio, quando você vai falar com a, na sua aula, ah, agora vamos trabalhar a estrelinha. Não, mas não é a estrelinha, é o AU, né? Dentro da capoeira é o AU. Então, muitas vezes, poderia aparecer aqui assim também. Enfim, né? então eu acho que, é como você falou, é uma linha super tênue, mas que se bem aproveitada... É, é muito válido, entendeu? Muito válido. Perfeito, eu também concordo. Então, assim, é, é exatamente isso que o mestre falou, né? Tem, é, tem essas limitações e ainda vai ter durante um bom tempo, mas posso garantir para vocês que é um tempo curto, porque as coisas estão tomando uma proporção enorme. 
eles estão cada vez melhorando mais ainda as inteligências artificiais. Tá? Então, Oi, Alexandre. opa, vamos lá. Desculpa, deixa eu deixar só uma, uma colocação. É, não sei se vocês lembram, um tempo atrás o pessoal estava falando sobre... O pessoal estava com preocupação é, a respeito de confecção de instrumentos. E aí, a respeito de entrar na mata, de não sei o quê, a questão da preservação, houve várias situações que o pessoal começou a fazer birimbau de latinha, birimbau de cano de PVC, e aí cogitaram pessoas que eu falo, pessoas que são é, dentro da capoeira, tem grande nome, não vou citar nomes aqui, né? É, a respeito de fazer birimbau... É... Birimbau, um instrumento de é, liga na tomada, elétrico, birimbau elétrico. Aí eu até comentei, eu falei assim, poxa, mas é isso tira a função, porque você usa, você vai usar assim, uma tecnologia para tentar é, destoar uma outra situação que as pessoas criaram, que não é o capoeirista que desmata uma mata para tirar birimbau, madeira de birimbau, mas acabam trazendo isso, né? para poder tapar um buraco e trazer e, e, e querer é, colocar dentro da capoeira uma parte é, que tira totalmente essa questão da instrumentação, né? da, de como é o birimbau. Então, assim, eu, eu sei, essa, o que você mostrou eu achei muito interessante porque nos dá a liberdade de, de receber uma informação que vem, às vezes, até porque às vezes a gente esquece de, de brincadeiras, de coisas que a gente vivenciou lá atrás, que a gente pode utilizar isso aí, traz uma para nós, para a gente poder fazer um plano de aula e colocar dentro do que você faz. Então, a gente não pode deixar que isso seja primordial, é, pensante para o capoeirista, porque senão o capoeirista acaba sendo preguiçoso de fazer como os outros queriam fazer. Não quer mais dar aula? Ah, vai lá, Alexia. Alexia, fala aí o que, que vai ser a aula hoje. Aí coloca a Alexia lá para o Alexia, começa a falar, ah, uh, é, bananeira. É, macaquinho, é. o mesmo de frente, entende? É isso que eu tô querendo dizer, porque ah. é interessante você absorver, mas não pode tirar o compromisso do capoeirista pensar é, que ele é que tem que ser o, o, o percussor daquilo que a gente faz. Tá? Perfeito, Só isso, valeu, perfeito. muito obrigado. Não, perfeito, a sua colocação ela é totalmente perfeita. É, eu acho que vai totalmente de encontro que a gente conversou e o mestre falou aí também. Então, a, a, a ideia é essa mesmo. É... Aí a gente está falando de como que a pessoa né, ela, ela encara as coisas, né, como a gente estava falando. Por exemplo, quer um exemplo básico? Assim? Às vezes, enumerar as coisas é algo muito difícil para alguém. Né? Então, por exemplo, né, a pessoa às vezes tem aquela habilidade empírica e até a própria experiência da aula há muitos anos, já conhece, está lá dentro da sua cabeça, né, aquele... mas às vezes você quer mudar quer fazer um planejamento, e as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, que nem quando a gente fala de planilha, né? algo que realmente ajuda a nossa vida em tudo. É... Lógico, a gente precisa fazer para tudo, mas determinadas coisas com planilha vão, vão te ajudar muito mais, vão fazer você visualizar melhor. Né? Então, é... são coisas que a gente acaba tendo que aprender a lidar com isso. Né? Então, se a gente não tiver esse embasamento, né? se a gente já não tiver o conhecimento daquilo que a gente faz, no caso, por exemplo, a capoeira, se você já não for um professor e tudo mais, se o cara está iniciando, ele começar por aqui, ele não dura 10 dias no mercado. Né? Eu tenho certeza disso. Então, você hoje, um professor, um mestre, um professor formado, um contramestre, tem dois, três núcleos, quatro núcleos, às vezes você vai ter uma dificuldade. Alguma dificuldade, todos nós temos alguma dificuldade de entendimento, ou porque eu não consigo. Eu, eu, eu tive várias dificuldades ainda tenho. Entendeu? Planilho hoje, mas assim, muito forçado, porque foi difícil aprender as coisas. É, tinham coisas que eu não tinha muito, muita habilidade, né? Então, assim, fui buscar os caminhos para que eu pudesse me inserir nisso e trouxesse algo de benefício para mim. Então, eu acho que isso aqui é a mesma coisa, né? Como o mestre falou, tem coisas aqui que não vão ser utilizadas, uma parada de mão, um... a inteligência artificial vai errar. Mas a ideia, como a cadeia neural funciona numa mente perfeita, né? numa, num cérebro bom, né? num, num, numa cabeça boa, 
ela vai cada vez mais criando mais, 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 mais informações, ela vai te dando, depois que você começa a conversar, ela vai te trazendo mais possibilidades, que às vezes a gente não lembra, não esqueceu, ou é algo novo que faz a gente pesquisar, né? Às vezes a gente tira uma dúvida, que tem uma dúvida, e pesquisa, não serve só para isso, serve também para fazer pesquisas, né? Por exemplo, quando a gente vai ao Google, e aí é onde eu vou passar aqui, é... quando a gente vai para o Google, Oi. a gente... Oi? Desculpa te interromper aí, só um minutinho, o Pacheco está com a mão levantada e depois a mestra Sueli quer fazer um comentário aqui também. Tá bom. Tá bom? Vai, tá, vai só... Pacheco. Vai, Pacheco. Fala, né? pessoal. Boa noite. Está todo mundo me ouvindo aí? Dá um okzinho? <risos> Beleza. Então, essa questão do chat GPT, eu confesso que para mim também é, é, é algo novo, porque, na verdade, para mim, Alexandre, o, é, o chat GPT para mim é o mestre Foca, você, uma galera aqui que eu vou olhando os vídeos ali, às vezes eu estou lá no Instagram, dou uma olhada, e quero fazer, entendeu? Pô, então, aí eu começo a analisar, se, se eu tenho um WhatsApp, já mando mensagem, vejo como eu posso fazer para melhorar. Eu acredito que o chat de PT, ele vem para inovar, vem para trazer algo bom, e que, de fato, não dá para a gente se acomodar, porque eu, eu faço a pergunta aqui, eu vejo o que eu preciso fazer e eu tenho que executar. A forma da minha execução lá é que vai dizer como, como é que vai ser o, o trabalho. Então, assim, é algo muito bom, que, inclusive, acho, eu não, não sei qual foi o mestre que falou aí agora, o professor... É, sobre a questão do berimbau metalizado e tal, e hoje eu vi a questão da cabaça de acrílico, algo assim. E o pessoal questionou porque era melhor plantar, porque tem que falar da raiz. Mano, a gente precisa falar lá de trás de tudo aquilo que a capoeira é, e sem não pode esquecer de forma alguma. Agora, a gente tem que estar aberto também aquilo que vem para saber o, o que é novo, se é bom ou não. E o chat é, é, GPT é, é, para mim. Você falou e, tudo. É isso, é isso mesmo, é simples, como o mestre falou também, é simples, a gente tem que recepcionar. Então, por exemplo, o mestre falou que quando viu aqui as ordens, ele viu que aquilo ali tem muitas coisas que são abordadas a vida toda. É como Exato, você acabou de complementar, é ele, 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 o chat EPT, outros mestres, outros professores acabam sendo o chat EPT. Pelo menos, serve pelo menos de comprovação se você está fazendo certo, né? se está o caminho... Pô, tá e, o... Quero, e quero... quero, quero... <risos> Quero complementar aqui que na, na sua aula do ano passado, no curso do ano passado que a gente teve com você, a gente melhorou muito aqui a questão do Instagram, a maneira de trabalhar, a questão lá. De, de treinamento e tudo, sabe? Foi muito bom, cara. Muito top, viu? Show. Legal. Maravilha. Então, assim, quando eu digo isso, porque, por exemplo, você olhar e falar, pô, legal, a gente tem uma ferramenta que traz uma realidade. Eu sou mestre, faço isso a vida inteira e comprovo que realmente... O que, que mudou na sua vida, Foca? Mudou só que você agora adquiriu um conhecimento de algo que pode te ajudar em algum outro fator que você tem alguma dificuldade. Mas isso não vai modificar ou te deixar assim, pô, a partir de amanhã eu vou ficar tranquilão, vou deixar a inteligência artificial, como o um amigo falou, né? Alexia, Alexia, que é uma inteligência artificial, resolver para mim. Porque isso não vai acontecer. E, gente, as pessoas têm todo o direito de criar, de testar, de fazer cabaça de... Mas é, a capoeira ela é isso aí, não vai mudar. E, a, e tem gente no mundo trabalhando para que as raízes se permaneçam. Então, é isso. Mas não podemos tirar o direito das pessoas de inventar lá. Cada um é cada um. Né? Acho que é isso. Eu, acho que, falar... eu acho que a, a ancestralidade ela não se perde. Né? A, a oralidade das coisas, né? os ensinamentos que são transmitidos, eles jamais vão se perder, né? E se a gente for parar para analisar, que depois eu vou passar aqui para a Mestra Sueli, é, quando a gente era criança, né, pelo menos eu, que já faz um tempinho, eu tinha lá a, a Enciclopédia Barça, a Delta Larousse, né, como uma fonte de pesquisa. Então, a gente não tinha essa, essa, essa questão da, da inteligência artificial, mas existia nos livros, né? e até hoje existe nos livros, né? existe nos livros, é, como fonte de pesquisa. Então, eu vejo que lá atrás era um mecanismo, e hoje, com a modernidade, os mecanismos eles vão se adaptando, vão, vão trazendo inovações. Né? Eu, agora, recentemente, quando a gente voltou dos Estados Unidos, aí uma das coisas que eu reparei, né? que foi agora, tem duas semanas que a gente chegou, Aí nós chegamos no Walmart, no Walmart tinha um caixa e tinha 50 daqueles, daqueles terminais para você mesmo passar suas compras. Então, acaba que a gente vê que 
não tem como, vai, vai vir com muita força e, e nós temos que estar tá totalmente antenado nessas, nessas possibilidades, entendeu? Mas, mestre Sueli, vai colocar aqui alguma coisa. Não, olá, olá, pessoal. Oi, mestre. E aí, Conde, beleza? Vamos então, é, não, é interessante até esse, esse... Quem vocês estão né, dialogando, porque eu acho muito interessante, ainda mais que a gente trabalha em escola, né? Então, quando a gente se trata de escola, dentro da escola você tem uma, um, um, todo aquele cronograma né, do que vai ser tratado, do que a escola abrange. Então, se você for pensar né, no que vocês estão falando, né, de tecnologia, né, do atual com o passado, a escola ela atua sobre isso tudo. Né? Hoje em dia tem a robótica aí, né, que inclusive o birimbau é elétrico, se você botar lá, os meninos vão ficar encantados, entendeu? Numa robótica. Até esse dia eu já tinha até falado com o Foco, eu falei, nossa, eu queria tanto fazer algo envolvendo na robótica, tudo e tal, falei com ele. É, são, não tem jeito, a gente tem que entrar no que está atual, o antigo a gente nunca vai esquecer, sempre vai estar, tá, porque faz parte. Está dentro, gente. Isso aí não vai sair. A gente vai passar, vai. Mas o atual tem que ter, não tem jeito, porque é aquilo que o Conde acabou de falar. Sabe aquele professor bacana, maneiro, top? Se ele não se atualizar, não é mais o bacana, não é maneiro. Você vê assim, nossa, você vê, você fala assim, nossa, aquele professor é maneiro, da minha idade, quando eu estudei com ele, era irado. Você vê a criança falando assim, nossa, aquele professor, nossa uns assuntos que não tem nada a ver, as coisas tudo antigo. Então, quer dizer, não é que ele é ruim, é porque ele não se atualizou. Então, a gente está no mesmo processo, entendeu? ainda mais para tanto que a gente está na escola, está dentro de uma escola. E na escola é isso, você vê que eles plantam, eles têm as plantinhas lá, tem de alimentação, aí tem daqui a pouco tem a tecnologia. Então, eles partem né, de todos os processos. Oficina Maker. Oficina né? Maker, hoje em dia é construído, né? Então, a gente também não está para trás. Entendeu? Então, eu acho que não deixa de ser interessante. E você vê uma proposta dessa aqui, desse, desse chat. Você vê ali que ele vai te botar umas coisas. Que é a mesma coisa que eu falo assim, é, é para vocês, gente, vamos lá, vocês vão pegar agora uma bola, vai fazer isso, 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 aquilo. Aí vocês vão falar assim, pelo menos comigo acontece, eu acredito que muita gente que está aqui dando aula, acontece, aconteça também. Eu, dali, quando você fala uma coisa, se, aqui mesmo, você lendo aqui, cada um pode ter uma visão de uma, várias atividades do que a gente leu aqui. Não é só o que está escrito ali. Então, eu acho que ali está ali, jogou ali. Mas dali você pode fazer várias variações, vai construir. Quando chegar lá na turma, você começa com aquilo e você fala, opa, espera aí, vamos tirar essa aqui, vamos colocar outro que vai dar certo. Vamos fazer. E você vai modificando. Então, ali é só para ter uma ideia. Entendeu? Dali você vai construir, daí você constrói várias, várias possibilidades. Um direcionamento. E quando eu trabalhei com idoso, principalmente quando eu trabalhei com idoso, quando eu iniciei, eu falei assim, só com um movimentar que eu via, que ela não conseguia agachar, que ela não conseguia levar uma mão, que ela não sei... Dali eu comecei a construir a minha aula. Entendeu? Eu não ia chegar, não, vai, você tem que abaixar, fazer cocorinha, vai. Você tem que ir lá embaixo. Não, você tem que subir e descer. São dez vezes. Não. Dali eu fui construindo a minha aula. E a mesma coisa do nosso dia a dia, ali, com a nossa turma. Dali você vai construir. Você chegou com aquilo ali, você fala, pô, bacana. Quando chegou lá, é totalmente diferente. Você vai construir, vai modificar. E assim vai. Tá. Eu acho que, que é por aí. É o meu pensamento, né? Perfeito, perfeito, mestre. Falou tudo. É por aí mesmo. É uma ferramenta que não é para conduzir sua vida. É para você tirar alguma dúvida, para você ver qual é o caminho. Às vezes você está num dia muito ruim, acorrido. É meu Deus, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, deve... a gente passa por cada situação que a gente não está esperando, né? Então, eu acho que é bem por aí o caminho mesmo. Acho que o contramestre aí, Daniel, também está com a mão levantada, né, Fó? Tá, tá. tá. Mestre, boa noite a todos. É, eu queria falar um pouquinho a respeito aí do tema. Eu vejo assim, né? Essa tecnologia, eu tenho um pouco de dificuldade também nessa parte tecnológica, mas estou. Tô buscando, está interagindo, está aprendendo, porque faz bastante falta. E eu vejo aí essa questão do, da inteligência artificial como um baú cheio de brinquedos, né? Então, onde você vai tirando aqueles brinquedos, aí vai depender bastante da sua criatividade para trabalhar com cada brinquedo que você encontra ali dentro, né? E vejo também assim, às vezes o pessoal fala, né? Ah, antigamente era assim, né? Fazia dessa forma e tal. 
é, e encerrar uma madeira ou encerrar com um serrote. Por que não serrar com uma serra circular que facilita, facilita mais o trabalho, entendeu? E não vai perder a função, vai encerrar a madeira do mesmo jeito. Então, eu acho assim, que isso aí facilita bastante a vida para nós, para trabalhar, principalmente com criança, né? Quanto mais ideias, melhor para a gente. Sim, sim, perfeito, exatamente isso. E você pode utilizar, se foi criado pelos seres humanos, por nós, isso é evolução. Como é que você... A mestra falou uma coisa muito importante. O tempo das pessoas passa. Se você não tiver atualizado, se você não inovar, isso é uma característica que não tem saída, gente, para qualquer coisa na vida. Então você vai ficar para trás. Aí você não acompanha. E é, assim, não precisa se desesperar. Você não vai usar tudo. Você vai pensar primeiro naquilo que você tem necessidade, naquilo que você às vezes tem dificuldade. Tem nada de errado ter uma dificuldade em alguma coisa. Faz parte da nossa natureza. Então, a gente está tendo a oportunidade, graças a Deus, de viver nessa era e poder usufruir de tudo isso, né? Então, por que não facilitar? Outro dia eu vi um meme do cara resolvendo uma... Você falou aí de um, de um exemplo, eu lembrei de um cara com uma tora lá de, de, de madeira, um negócio gigante, ele precisava cortar. E a forma tradicional era complicadíssima, demorava muito mais. E ele, sabiamente, fez uma engenhoca e colocou uma serra elétrica na ponta com um distanciador. Então, ele fazia o que o cara levava um dia para fazer uma madeira, ele fazia em alguns minutos. Aí, tinha os caras lá com um monte de crítica, né? Porque... Mas e daí? Se o cara achou uma forma de automatizar e melhorar fazendo a mesma coisa com qualidade, não vejo nenhum problema. E a gente tem que ter embasamento nas nossas coisas, né? O cara que chegar começando por aí é um aventureiro, né? Aqui não, aqui a gente está... Né, na frente, tá? todo mundo que está aqui está buscando sempre a evolução. Aproveitando, gente, como, é, aqui com o chat EPT, como o nosso amigo aí, o Mestre Daniel falou, é uma caixa de brinquedos. A gente pode usar até para se divertir um pouco também e pesquisar coisas que você talvez não lembre, que você não saiba. Pesquisar quais são os melhores filmes ultimamente no Netflix sobre capoeira, ou não, ou sobre qualquer outro assunto. Então, acho que isso serve receita de bolo, não sei, qualquer coisa, infinidade mesmo, Daniel, no, é uma caixa de, de coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente entra no Google, o que, que a gente vai fazer? Pesquisa. Então, eu vou deixar aqui para vocês esse link, é, que eu já botei o chat EPT, vou botar esse aqui, é o é web chat GPT, tá? Ele, você instala ele e ele vai aparecer no seu Google. Então, por exemplo, quando eu digito aqui ó, no Google, já está no Google, né? eu podia fazer qualquer pesquisa. É... Vou botar aqui, fotografia de retrato. Né? Ele me dá aqui, ó, a gente já conhece, né? o Google, né? então ele vem e te traz aqui uma carreira de sites relacionado à fotografia de retrato. Né? Só que aqui ao lado, depois que você instala esta extensão, que é o WebChat EPT, ele te dá mais quatro opções, mais quatro inteligências artificiais e vai te dar definições pela inteligência artificial. Então ele fala, fotografia de retrato, um gênero fotográfico e tal. Ou seja, ele canaliza mais ainda a informação para você. Então, por exemplo, aqui eu estou no BARD. O BARD é uma inteligência artificial como o chat EPT, mas ela é do Google, certo? Aqui, depois que eu instalo essa extensão, que eu botei aí no, no chat da gente, eu tenho aqui a possibilidade do chat EPT, ó. E ele me fala tudo, ó. Resposta, claro, aqui está o resumo e tal. Enfim, e ele vai te dando outras possibilidades. Porque muitas vezes você está fazendo uma pesquisa e você tem essa possibilidade. Então... Para quem quiser aí, eu acho que é legal você ter, além do, da resposta do Google, ao lado, quatro possibilidades de inteligência artificial para complementar a sua pesquisa. Eu acho isso muito legal. Então, está aí o contato. Falando do BARD, indo para frente, o BARD é uma, uma ferramenta muito interessante. Eu utilizei ela alguns dias, aí fiz uns testes e tal. E achei bacana também, sabe? É legal a gente testar para ver qual inteligência está mais afiada, né? 
a que bancos, em que lugares que ela vai pesquisar e o que, que ela vai devolver, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui, quando você entra no Bard, ele faz lá, você faz a sua conexão com o Google, né? Ele coloca, cria um crono... eu coloquei, cria um cronograma de aula de capoeira para crianças, segunda, quartas e sextas, com uma hora de aula para três turnos. É basicamente a mesma pe... pedido que eu fiz da outra vez, né? Então, ele me dá aqui, ó, segunda de três às seis, 14 às 15, é, exportar para as planilhas, ó. Ele já exporta para a planilha, isso já é uma coisa legal. Alongamento, aquecimento, fundamentos básicos. Ginga, queda de rins, armada, meia lua, martelo. Brincadeiras e jogos. Alongamento. Segunda-feira, turma de 7 a 11 anos, 15 a 16. Então, gente, ele me traz toda essa possibilidade. Este cronograma é apenas uma sugestão, podendo ser adaptado de acordo com as necessidades e objetivos da turma. É importante que as aulas sejam planejadas de forma a atender as diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento dos alunos. Considerações. As aulas devem começar com aquecimento. Então, ele, ele coloca as considerações, ele coloca os, os objetivos e as avaliações que devem ser feitas, observando o desempenho nas aulas. Os professores devem registrar o progresso dos alunos, identificar áreas que precisam de reforço. Então, assim, eu acho que para quem está realmente muito engajado com, com a ideia da capoeira, com as crianças, com, com, com as escolas, né, com os planos de aula, eu acho isso fantástico. Né? Isso não vai... Eu só acredito que melhore realmente. Então, ele traz os recursos necessários para que as aulas incluam espaço adequado, é, equipamento de segurança, instrumentos musicais para comparar as aulas. Então, assim, achei que ele deu uma definição diferenciada do chat EPT, talvez mais interessante ou talvez mais mais completa, ou não também, né? Cada um tem uma, uma visão. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta que é, eu fiz uma brincadeira aqui, pode ser alguma coisa legal, não sei, com as crianças. Cria uma prova de 10 perguntas sobre a capoeira no Brasil e seus principais mestres e fundadores da época da escravidão aos dias de hoje. Prova de capoeira, qual a origem da capoeira? África, Brasil, Europa. Qual o significado da palavra capoeira? Luta, dança, música. Qual é o principal instrumento da capoeira? Brimbal, padeira, tabaco. Quem foi o primeiro mestre de capoeira a ser reconhecido pelo governo brasileiro? Mestre Bimba, mestre Pastinha, mestre Suassuna. Né? Então, assim, tem umas coisas interessantes. Depois ele ainda te dá o gabarito. Né? E a explicação de cada resposta. Então... Bom, Dino, não mostra esse gabarito, não. Vamos botar essa prova para a galera aí depois, viu? Eu acho que essa pergunta aqui é boa, quem foi o primeiro mestre de capoeira a ser reconhecido pelo governo brasileiro? Ah, eu não vou responder que foi o mestre Bimba. É. Ah, não. E, que... <risos> e o patrimônio mortal da humanidade da... pela Unesco. Então, assim, <risos> isso, é, isso é bom aí, tem o pessoal que vai ficar na dúvida. Mas, ó, é... mestre, o que eu acho que é interessante é assim, o nível das perguntas são bem simples, né? A capoeira, todo mundo aqui vai saber, obviamente, responder. Mas, poxa, imagina isso aí para a criançada. Você faz isso aí, imprime num papel colorido, depois você inventa um, um sorteio no final, um bombom, brinca com as crianças. Enfim, criatividade, né, Poca? Criatividade, tá... tem que ter muita criatividade. Mas, ah, mas, mas isso, perguntas... isso, isso aí é válido, cara. Sabe por quê? O que, que acontece? Há um tempo atrás, é, uma professora da escola, que o filho treinou comigo durante muitos anos, Leonardo Amendoim, e agora a netinha dela, a Letícia, treina comigo, né? E a Letícia, aí tem, e ela também dá aula de reforço em outras escolas. E aí ela foi aplicada uma questão relacionada à capoeira em uma prova, e o menino respondeu a questão de maneira correta, né? E ela, a professora deu errado para toda a turma que tinha respondido daquele jeito. E a forma que ele respondeu não estava errada. E aí ela foi tirar a prova dos nove comigo, né? Levou lá na minha aula, falou, mestre, foca, ó, foca. Como é que é essa, essa questão aqui, ó, tá? Qual seria a resposta correta? E eu elaborei, né? Rapaz, deu um bochicho do caramba, teve que anular a questão na escola, entendeu? Porque justamente essa que... esse lado da... de você aplicar, e assim, eu acho que é positivo, né? Esse conhecimento, e eu brinquei aqui, não passo o gabarito, não, porque o capoeirista ele tem que estar tá muito antenado com tudo que está sendo dito aqui. E aí você coloca a origem da capoeira. 
É, qual o significado da palavra capoeira? Qual o principal instrumento musical da capoeira? São perguntas simples, mas, ao mesmo tempo, quando você vai passar por uma sabatina, né, muitas vezes você não tem a segurança de responder, entendeu? E o cara começa a dar aula, ou a moça, ou a menina, ou o professor, ou a professora, sem estar preparado para responder essas perguntas. E aí que entra meu questionamento. É, você, tem que ser, você tem que estar preparado para responder essas perguntas. Ah, vou começar a dar aula. Lógico que você não vai ser o senhor de todas as respostas. Né? Muitas vezes você vai precisar ter humildade, chegar e falar, oh, isso aqui eu não sei, eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago a resposta para você. Mas muitas vezes existem também, dentro da capoeira, os mistérios, né? e aquelas coisas que não dá para a gente ter a precisão na resposta. Ah, qual a origem do birimbau? Quando o birimbau chegou na capoeira? Tem uma série de questionamentos que a gente... Pô, tu vai passar a vida inteira pesquisando e tu vai ver um milhão de respostas diferentes, entendeu? Mas eu acho que, só colocando aqui a questão da provinha da capoeira, é válido. Né? E antigamente a gente tinha que fazer prova para mudar de corda, né? Hoje em dia você tem que pagar a taxa, né? Você pagou a taxa, você muda. Antigamente não. Se você não passasse na prova, nem, na, nem de cor, não adiantava nem pagar a taxa. Pagava a taxa para colaborar com o evento. Então, eu acho que isso aí é, é muito legal. Aí, Conde, aproveitando a, a crise aí do, de Águas Lindas, a Pacheco avisou aqui no, no chat que ela quer falar também. Ô, Cris, quer colocar alguma falar. coisa para nós. Cris, abre o microfone aí. Você tá, tá... Aí, Vocês estão aí. me ouvindo? Perfeito. É, complementando antes, que eu estava aguardando todo mundo fazer seus comentários, em relação né, à, à tecnologia que ela traz, toda essa gama né, da, de tudo que é artificial, eles, por mais que a tecnologia ela venha a abrangir, né, o, o, a, globalizando o mundo em geral, é, independente disso, nenhuma forma vai mudar, de maneira vai contribuir, mas ela, não, ela vai somar, né? É, teve algumas, alguns comentários, é, vai substituir, vai deixar a pessoa mal acostumada, eu vejo que seria como uma autoajuda, né? não vai substituir em maneira nenhuma é, o raciocínio da gente de pensar, mas pode ajudar, né? porque eu vejo que até mesmo a, a inteligência artificial, ela é, por mais que ela, ela, é uma, ela é um instrumento, ela é uma plataforma criada com, com respostas prontas, vai te ajudar e tudo, mas nada vai substituir, igual a Mestre Sueli é, colocou para nós, a questão de você estar tá no tete-a-tete, -tete, né? Você está dentro de uma sala de aula, é, por mais que você tenha as, as respostas prontas, o... o o dia a dia, ele realmente ele vai ser construído. Nada vai substituir. Você vai ter um auxílio, uma ajuda. Aquilo ele vai te ajudar a pensar, né? Aí mais na frente, um pouquinho mais além. Mas você montar um plano de aula e você se adaptar, chegar lá, você tá, tá, pegar uma criança com autismo, uma criança que tem dificuldades, uma criança que foi abusada, uma criança que tem é, N situações e você vai ter que montar uma aula, elaborar e trabalhar com aquela criança no seu individual, a inteligência artificial ela não vai conseguir é, superar o contato da pessoa, porque por mais que ela venha somar com a gente, em momento nenhum ela vai conseguir superar esse lado humano, porque ela é uma máquina, ela foi feita só para dar respostas prontas, mas o pensamento, a soma, o dia a dia, eu acho que isso aí não vai substituir Nunca. O nosso lado dos seres humanos, que a gente pensa, né, a gente tem sentimentos, e a máquina ela não consegue transmitir isso. Então, eu vejo igual do, do berimbau, né, de acrílico. É uma novidade? Abrange, agrega, sim, mas o, o raiz mesmo, eu acho que por mais que a gente traga toda a tecnologia para dentro da capoeira hoje, é, não vai ser, é, não vai conseguir né, ocupar esse espaço. Por mais que a gente veja, a gente tem os, os, os pandeiros, né? Que são aqueles pandeiros que é mais estilo de pagode, né? Que é, não é feito artesanal. Então, assim, a gente vê que por mais que a gente tenha essa, né? Esse, uma outra modalidade, um outro estilo, 
muitas escolas ainda agregam os, a, os instrumentos que são artesanais devido à história, à origem que ele agrega, né, à tradição. Então, assim, por mais que a gente coloque, traga a tecnologia, a inovação, não tem como se perder, porque, querendo ou não, a capoeira ela é, é uma ancestralidade que, a meu ver, é, a tecnologia vai ajudar a somar, mas substituir, creio eu que não. Ah, com certeza, sem, sem dúvida, você está corretíssimo. É impossível, né? até porque é algo que, se não tiver esse encontro, essa sensibilidade humana, não tem sentido, né? a capoeira não perde completamente. Né? E como você mesma falou, é apenas uma ferramenta que vai complementar, talvez, no momento que você quer fazer uma pesquisa ou quer melhorar, ou você acha que está falhando muito no, no, na sua organização, no seu planejamento, né? Então, usando isso da maneira correta, sem dúvida, é, a gente consegue ter um ganho de conhecimento, mas se a gente não estiver lá no tete a tete, dia a dia, cuidando, olhando por um como um indivíduo, com as suas necessidades, com tudo isso... Ah, esquece, não tem coisas que vão ser... Não tem como substituir, né? A gente, como o mestre falou lá, chegou nos Estados Unidos, você tem 50 lugares de é, do it yourself, né? Mas faça você mesmo, faça o um negócio, paga e vai embora. Mas ali, muitas pessoas foram demitidas. Ali se substituiu, não tem jeito. Mas no âmbito da capoeira, impossível realmente. Concordo com você, é bem por aí. Bom, pessoal, obrigado aí, Anne, pela pergunta e pela, pela pergunta, não, pela colocação aí, foi, a, a, agregou. É, então, pessoal, é, o BARD é uma ferramenta como o chat EPT, né, que serve para você fazer pesquisas, perguntas, e, e ela é uma ferramenta do Google, né? Então, eu coloquei aqui também uma terceira possibilidade. Quais as principais literaturas relacionadas com a arte da capoeira e seus aspectos socioculturais. O mestre Foca aqui vai dizer que eu tenho certeza que ele já leu todos aqui. E de, poderia complementar com o resto, né, mestre Foca? Porque tem a Capoeira Arte dos Escravos, mestre Bima, 1941, a Luta de Angola, mestre Faixinha, 67, a Dança Guerreira, Luiz Câmara Cascudo, 84, a Luta dos Oprimidos, José, João José Reis, 92. E aqui, o que ele coloca mais atual... É a capoeira, a cultura de um povo, Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Interessante que ele coloca, né? Todos os... Esse livro é um dos primeiros registros da capoeira como uma arte marcial. Cara, eu acho que fosse muito bacana assim, trazer essa possibilidade, né? Porque se a gente não tem acesso, é, às vezes não tem um conhecimento, porque também às vezes não temos a possibilidade de guardar tudo ou aprender tudo, obviamente. Mas se a gente conhece um pouquinho, imagina aqueles que também não têm o acesso, né? Então você pode estar passando isso para frente. Então isso é bem bacana, né? E aí ele bota, a seguir são apresentados alguns aspectos socioculturais da capoeira. A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira. Ela tem suas raízes na cultura africana e foi desenvolvida no Brasil pelos escravos africanos. A capoeira é uma forma de resistência cultural. Ela foi uma forma de escravos se defenderem dos opressores e preservarem, preservarem a sua cultura. A capoeira é uma forma de identidade cultural. Ela é uma expressão de cultura e da história do povo brasileiro. É uma forma de lazer e entretenimento. Ela é uma atividade física e social, que é praticada por pessoas de todas as idades e origens. Então, eu, eu achei bem interessante. Eu te, aqui não me lembro, mas eu acho que ele tinha algum lugar aqui que ele me dava é, novas opções na pergunta. Então, gente, aqui tem a segunda ferramenta, tá? que eu acho que é bem interessante dar uma explorada. Aqui o chat EPT, que é a extensão. Né? O Bard, eu não coloquei, né? Eu acho que eu não coloquei. Vou colocar aí na, no chat aqui. No... Vamos botar aqui, Bard. Eu tô, entrei aqui, ó. Olá. Foi agora aqui, ó. Olha, olá. Olha que legal que a inteligência trouxe para o meu pedido. Escreva quais atividades das aulas de capoeira podem ser usadas, poderiam ser usadas para encorajar a expressão pessoal. Pô, legal, isso aqui é uma boa, a gente pode dar um tempinho aí, a gente vai inserir. Mas eu tenho que seguir aqui. Pessoal, então eu trouxe mais uma outra ferramenta que também é, é, serve como base, tá? Ok, 
Porque, às vezes, você precisa fazer uma apresentação. Você precisa fazer uma apresentação. Precisa falar sobre é, as suas aulas, ou falar sobre você, ou falar sobre um trabalho, ou de forma acadêmica. E você não está conseguindo é, ordenar os passos do teu trabalho. Então, tem uma ferramenta que chama Gama. Vou colocar aí. ó. Tem para celular também. Uh, aqui... Então, eu fiz uma brincadeira aqui e eu pedi para colocar uma apresentação sobre a história da capoeira. De novo, gente, eles vão colocar, é, como a Anne falou, né, alguns, algumas limitações, talvez algumas respostas prontas, mas existe uma comunicação para sair essa formulação. Né? Obviamente, você pode editar tudo que apareceu aqui. Então, gente, nada que está por Alexandre Cardin Hell é mentira. Isso aqui é fake. <risos> Não fui eu que fiz isso, né? Foi inteligência artificial. Porém, eu posso acrescentar o meu conhecimento. Então, história da capoeira no Brasil. A capoeira é uma arte marcial que combina elementos da dança, música, acrobacias. Nesta apresentação, vamos explorar suas origens e importância. Então, você pode modificar, você pode colocar uma foto do seu treino aqui, por exemplo. Né? Então, ele vem com outra possibilidade. Você, em tudo, você pode editar, tá? Aqui, ó, editar imagem de destaque, ou seja, você pode, aqui do lado, ó, quando você digita capoeira, olha as infinitas imagens que ele coloca aqui, né? Então, a gente pode pegar uma meio artística, em vez de ser uma fotografia, ó, substituir automaticamente. Ó. Essa aqui tá, tá bacana. Então, gente, é, são possibilidades, aqui não tem nada a ver, né? mas tudo bem. São possibilidades, aqui tem a ver com né? uma coisa mais artística, mais lúdica. E você pode ir substituindo, você pode ir inserindo, você pode ir retirando, você pode ir modificando. Né? Capoeira regional, capoeira angola, aqui você pode modificar também. Ou seja, você tem infinitas possibilidades e criar uma apresentação. E aí você salva aqui, manda para frente e vai embora. Tem outras possibilidades de você modificar, é, como é que se diz, texto, inserir figuras. Você pode inserir vídeo também. Então, por exemplo, tem uma coisa interessante aqui. ó Quando você vem aqui, em, em, você pode botar aqui, ó pesquisar na web. E você pode escolher aonde você quer que pesquise. Então, assim, inúmeras facilidades para você montar a sua apresentação. O que está escrito aqui pode ser irrelevante, porque você fala assim, não, eu não preciso do que está escrito, eu já tenho tudo que eu vou escrever ali. Ótimo, maravilha. Mas, pelo menos, o design e o, a, a diagramação você aproveita. Fica mais organizado, eu acho bem bacana. Tá? Então, Gama é uma ferramenta sensacional, onde você pode se tiver, inclusive, dificuldade para montar uma apresentação. Pessoal, passando aí um pouquinho para frente, é, tem uma, uma ferramenta que chama Live Career, que é para você montar o seu currículo. Tá? Eu trouxe dois, mas que você pode ir colocando aqui. Ó, conforme você vai digitando, ele vai trazendo aqui. Ó, resumo profissional, é, fotografia, capoeira... E aí vai. Tudo que eu escrever, ele vai trazer aqui, ó. Fotografia, capoeira. Por quê? Porque eu peguei um modelo aqui e trabalhei em cima. Claro que tem algumas coisas em inglês, você pode, você pode vir aqui e editar. Você pode colocar sua foto. Enfim, tem várias é, situações que você pode montar o seu currículo, tá? Eu trouxe essa possibilidade. Vou colocar aqui para vocês. O um chat aqui. Quem depois quiser dar uma explorada, é interessante. É, tem uma outra ferramenta. Essa, não, na verdade, é live care. E tem essa daqui, que eu, eu acabei saindo sem querer. Mas eu posso entrar aqui de novo. E aqui você pode... Iniciar aqui de novo o projeto, né? Mas você também pode escolher novos, novas, como é que se fala? Novos exemplos, né? 
Então, para quem quer utilizar, eu, além de achar que é bem interessante, eu prefiro o Canva. Tá? O Canva é uma ferramenta muito completa, ela também tem a limitação, você precisa pagar para ter um acesso maior, né? mas ela eu acho mais fácil de você tratar. Então, você vem aqui, por exemplo, personalizar esse modelo. Então, eu acho que isso aqui pode ser uma coisa muito útil, porque, gente, às vezes a gente tem o um currículo prontinho na cabeça, sabe tudo o que fez, mas não sabe colocar na forma certa. O currículo tem que ser uma página, tem que ser sucinto. Hoje tem as redes sociais, que não adianta querer fazer um currículo sem colocar a sua rede social, porque a pessoa vai olhar o que realmente você faz. Né? Então, você tem várias possibilidades. Ó. E aqui você consegue alterar tudo. Então, anotem aí Canva. Eu sei que alguns já trabalham com Canva, já utilizam, mas vale a pena, inclusive como ferramenta para criar é, post, enfim, inúmeras coisas. Por exemplo, quando a gente entra aqui no Canva, rapidamente para não me estender muito, você tem os documentos, quadros, apresentações, redes sociais. Então, por exemplo, redes sociais. Ah, eu quero um post para o Instagram. Aí ele vai te trazer aqui, ó. Ah, está no formato quadrado. Ah, eu posso ir lá e modificar o, o, o tamanho do quadro. Mas eu tenho aqui outras possibilidades, ó. Todos os templates que eu posso usar. Ah, tem coisas que não tem nada a ver. Ah, então não usa. Mas você pode tirar uma ideia daqui. Né? Você pode adaptar para o seu próprio negócio, para a sua festa, para o seu evento, para o seu batizado. Fazer um convite, convite para os pais, convite para os alunos. E é grátis. Então está aí. Pode ser usado no celular. Eu gosto muito de trabalhar no computador. Eu tenho um pouco ainda de dificuldade de usar alguns aplicativos, inclusive os de vídeo, né? Mas estou me esforçando para melhorar, né? Porque senão a gente fica desatualizado. É, então, pessoal, eu gosto muito do currículo, tá? É, saindo um pouquinho daqui, eu vou diminuir, porque aqui eu não consigo... Eu consigo tirar isso daqui? Ah, consigo aí, que ótimo. Eu volto para cá. É... Agora, para descontrair um pouco, eu coloquei um negócio aqui que é super simples e eu vou botar aí para você. Olha o nome do site. Essa pessoa não existe. Ou seja, isso aqui é uma pessoa que não existe. Basta você colocar o gênero masculino, por exemplo. Vamos botar aqui 35 a 50 anos. E vamos botar aqui que é um indiano. A gente manda atualizar a imagem. E aí a imagem que ele vai trazer é de alguém que não existe. <risos> então, assim, para ver... Como a coisa chegou. Aí você fala assim, pô, mas para que isso? Ah, eu acho divertido. Legal. Mas, por exemplo, quer uma função prática? Às vezes você tem... É... Vou falar aqui no meu caso, por exemplo. né Eu vendo quadros e fotografia e tal. E às vezes você tem... Eu tenho um cliente que mandou uma mensagem muito positiva para mim e vai contribuir para o meu trabalho. Eu preciso publicar essa mensagem. Muitas vezes eu posso criar uma, uma foto de uma pessoa que não existe porque aí não tem direito autoral, e associar o texto que a pessoa colocou em benefício do meu trabalho. Né? Então, assim, aqui eu vou colocar aí para vocês, é uma brincadeira, enfim, tiver de bobeira aí, quiser ver o que, que a inteligência artificial está entregando, é apenas uma brincadeira. Gente, é, mais, voltando assim para as coisas que podem acontecer... Existem, é, nesse sentido da inteligência artificial, existe uma ferramenta que chama Murphy. Opa! Vou botar aqui. Ah, o Murphy, ele, eu, vou, eu já deixei mais ou menos pronto. O que, que acontece? Quando a gente pede para a inteligência artificial fazer o trabalho, às vezes demora muito e tal, né? Então, o que, que eu coloquei aqui? Eu coloquei essa ferramenta ela serve para você colocar um texto e fazer uma pessoa falar esse texto, certo? Então, você tem diferente vo diferente, diferentes vozes, é, diferentes idiomas. E aí eu coloquei um texto aqui e falei assim, ah, mas para que, que serve isso? Cara, por exemplo, você tem um texto muito grande aí, você está cheio de trabalho para fazer, está sem tempo, né? você está fazendo outra coisa. 
você coloca um texto, um e-mail, ou uma parte de um livro, enfim, que você copia na internet, e coloca aqui e manda reproduzir para você. Então, por exemplo, vou ter aqui um, uma, uma voz brasileira. A surgiu como resposta à violência quando os escravizados eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. A partir de golpes e movimentos corporais ágeis, a luta permitia que eles se defendessem das brutais perseguições dos capitães do mar, cuja atribuição era capturar quem havia fugido. Ou seja, aqui eu posso chegar e modificar. Ó. Quando eu clico no, no ícone do rosto, eu posso modificar. Eu coloquei aqui, ó, português Brasil. Porque se eu colocar em inglês, vai ficar complicado. Então, por exemplo, posso botar é, uma voz feminina do Brasil, que ele me dá aqui de opção é esse. Todos esses que estão escritos PRO, tem que pagar. Então, a gente fica com uma, uma limitação, né? vamos dizer assim. E aí a gente manda carregar, gerar o texto com a voz que a gente escolheu. A campanha surgiu como resposta à violência atual dos escravizados. Claro que ali estava selecionado português de Portugal. Então... Eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. A partir de golpes e movimentos por paisagens, a luta permitia que eles se defendessem das brutais perseguições dos capitães do mar, cuja atribuição era capturar quem havia fugido. Eu coloquei uma voz aqui no modifiquei, vou tipo, botar aqui português do Brasil. Essa ferramenta eu uso muito ela para quando eu vou estudar, que eu estou fazendo as coisas e, e são livros muito grandes, então são livros extensos, aí eu utilizo ela que eu estou fazendo minhas coisas e eles vão lendo para mim. Perfeito, perfeito. Benefício para você. Você está você tá adiantando sua vida. Tempo. Você está ganhando tempo. Imagina se você tivesse que fazer o que você estava fazendo, parar depois, ler tudo aquilo que você precisava. Ou seja, você está trazendo algum benefício para você. Então, é perfeito, é isso aí. Então, ó, eu modifiquei lá, botei Carolina, e ela é brasileira. A Capulina surgiu como resposta à violência a qual os escravizados eram submetidos. Detalhe, você pode mudar aqui o pitch e a velocidade. O pitch é a rotação, né? E aqui é a velocidade. Então, a gente pode botar uma velocidade, sei lá, vamos botar 20, 18%, 19%. Vai mandar gerar. Vamos ver a velocidade que dá. A capoeira surgiu como resposta à violência a qual os escravizados eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. Legal. O pessoal usa muito também para pegar o áudio e criar vídeos. Aqueles vídeos que ficam uma pessoa falando por trás, né? contando a história. Então, olha que interessante, você pode pegar isso daqui, exportar o áudio, ir lá para o Canvas, por exemplo, e fazer a sua apresentação sobre a capoeira, explicando passo a passo, montar isso, né? Então, são possibilidades, tá? Murph. Agora, tem aqui o LimeWare. O LimeWare, eu não vou conseguir fazer nada, porque ele é limitado, né? Então, eles te dão uns créditos, e eu zerei aqui. Então, eu botei umas coisas bizarras, assim, Tipo, ovo na praia. Ele me entregou isso aqui, ó. Ah, vamos ver se ele... Deixa eu voltar, porque depois de um tempo, ele cai, né? Aí, deixa eu me achar aqui de novo. Rapidinho, pessoal. Eu não sei, ele me, ele me removeu aqui de alguma coisa. Bom, mas ali, enfim, é uma ferramenta também que você utiliza para criar é, imagens como aquela que eu mostrei do ovo na praia. Enfim, coisas é, que você coloca mais surreal que seja, né? Um dragão em Brasília. Ele me apresentou a foto de um dragão numa suposta cidade de Brasília. Então, essas, essas, essas ferramentas servem para você também se divertir, né? E ver e se atualizar, saber o que está que acontecendo. Talvez você não vai ter nenhuma utilidade para o seu negócio. É aquilo que eu falo. Eu acho que a gente tem tão pouco tempo, a vida é tão corrida, 
E muitas vezes a gente não consegue nem fazer o, o básico, né? Mas, de qualquer forma, a ideia sempre é trazer conhecimento, né? Saber o que está acontecendo, nos atualizar, né? Então, por exemplo, essa ferramenta leonardo.ai é uma ferramenta parecida com aquela, né? Você consegue falar assim, ó, cria uma, uma imagem estilo Pixar de um homem com 46 anos... É, alguns cabelos brancos, barba branca, os olhos verdes, tarará, tarará. Então, ele vai me trazendo aqui as possibilidades. Ó. Eu pedi para ele, ima é, imagem de homem e inteligência artificial. Ele vai e me cria isso daqui. Eu acho que isso é muito interessante para ver o que está que acontecendo, como a internet está avançando, como a nossa tecnologia avança. Eu botei cachorro pegando sol na praia. Então, ele criou essas duas imagens. Você pode colocar as quantidades de imagens que você quer, você pode colocar se é uma foto real, se você deixar desmarcado, ele vai trazer sempre uma imagem meio cartoon, né? alguma coisa assim. Então, por exemplo, espada na pedra. Olha os trabalhos que ele me dá. né? Ah, aqui eu coloquei também, ó, ovo na praia. Falou assim, pô, mas de onde você tirou? Sei lá, cara, você tira ovo na praia. Cara, o que, que ele vai trazer para mim? Né? Então, ele me trouxe um monte de imagem surreais, criada pela inteligência artificial. Né? Por exemplo, pássaro na montanha, né? rainha do deserto, close-up close do Michael Jordan, tudo isso aqui eu escrevi para ver o que, que ele me dava e acabei com meus créditos. Então ele traz umas imagens, aí aqui ele bagunçou, ele fez uma zona aqui, essa aqui está até bem próxima. Aí eu botei o close-up do Conan, Bárbaro. Olha que legal que ele consegue trazer é muito atual, né? são imagens que até então, lá atrás, a gente nunca tinha visto, né? a gente não tinha esse conhecimento. Né? Então, assim, aí você consegue exportar em tais tamanhos, enfim. E claro que se você pagar a ferramenta, aí você vai ter um acesso mais, mais completo. Né? É, passando aqui para frente... Então, gente, essa ferramenta aqui também é uma, assim, não é muito usual nem nada, mas é apenas como curiosidade, né? E até no começo aqui, quando a gente estava iniciando, eu coloquei lá no grupo, né? Uma inteligência artificial falando, sejam bem-vindos e tal. Apenas como curiosidade, mas para a gente entender a que nível que as coisas estão chegando, né? Na perfeição, na modificação das coisas, na leitura da, dos traços do nosso rosto, né? Então, aqui nesse... Nesse que eu trouxe, é uma chama Wonder Dynamic. E aqui do lado, ele você escolhe o estilo né que você quer colocar nesse ser humano aqui. Então, aqui você tem, por exemplo, sei lá, vou pegar esse aqui, ó que é um ET. E vou jogar... Pera aí. E vou jogar aqui em cima, ó. E eu vou falar para ele iniciar o processamento. Olha o que, que ele já fez. Ele transformou aquele cara que estava andando lá no deserto em um boneco cinemático, né? Então, assim, olha que loucura, né? Que ponto que a coisa está chegando. A mesma coisa que eu fiz um anterior e era uma mulher, não, enfim. Não, na verdade, era um homem. E aí eu escolhi essa personagem e ela começa a conversar com ele. Então, assim, como curiosidade, algo eu acho bem diferente, né? Aqui, é uma... ah, deixa eu colocar lá para vocês, para quem quiser se divertir um pouquinho também com a inteligência artificial, a gente merece brincar um pouquinho. Tem coisas muito divertidas e até muito legais. Resultados bem, bem interessantes. Assim. É... Bom, vamos dar uma acelerada aqui. Ó, aqui é um, um pincel para remover objetos. Eu coloquei mais um outro, que eu gosto muito. Eu já usava ele há muito tempo, mas ele também era um programa que foi melhorando conforme a inteligência artificial foi nascendo, né? Então, você vem aqui e faz um upload. Deixa eu pegar aqui uma imagem na área de trabalho, no download. Aqui. 
Vou pegar uma imagem minha aqui, que fica mais fácil. E aqui, ó, ele já faz o trabalho automático para você. Ó. Bom, né? Bom aí, foco. Hein? Pra... Facilita, não? Para quem precisa, às vezes, recortar. Tem uma... Fez uma foto com o celular do aluno voando lá, mas atrás tinha algumas imagens nada a ver. Você coloca aqui e ainda baixa. Você baixa aqui. Ó, fazer um resolução. post para fazer as coisas que precisa tirar o fundo, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. No da Adobe, você também faz. É o Firefly. Né? Então, você abre aqui, por exemplo. Só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Eu, eu tiro esse cara. Que tá aqui. E aí, coloco aqui. Insira uma mulher ruiva. Ele está processando. E ele colocou lá, ó, gente. Uma mulher ruiva. E ainda me deu mais opções, ó. Essa ficou meio estranha, mas essa aqui eu achei que ficou bem natural. Então, é isso. É, vou botar aqui, ó. Esse aqui é o Firefly da Adobe. O pessoal aí também que quiser utilizar, inserir. Ah, aqui. Estou podendo lá para cima, mas é aqui. Então, mais uma ferramenta. O Remove BG, eu não sei se eu coloquei, mas, bom, enfim, vou colocar de novo. Se eu coloquei, não tem problema. Reforça. Né? Que também facilita aqui, ó. Resolve rapidinho, você baixa e pronto. Ó, ele bota aqui ainda, ó. Criar projeto. Esse C aqui é do Canva. Ou seja, você ainda é jogado lá para o Canva. Você pode é, melhorar isso cada vez mais. Ou seja, ele transferiu lá para o Canva a imagem já recortada. E aqui você pode trabalhar, você pode dimensionar, pode recortar e fazer suas brincadeiras aí de colagem. Beleza? Pessoal, mais um canal aqui é o Pexels. Essa ferramenta pode ser importante aí para todo mundo que gosta de mexer com vídeo, com foto. É um site de é, busca de imagem, de fotografia e de vídeo, certo? E que tem os direitos autorais liberados, certo? Então, às vezes você está montando, quer montar um vídeo, quer falar sobre algum assunto, quer inserir alguma coisa, você tem. Só vou colocar aqui, aventura, viagem. Por exemplo, e ele vai trazer aqui, ó, possibilidades. Você quer fazer um vídeo, eu não sei se está com música. Não, está sem música. Então, você, ó, baixe grátis. Então, o Pexels é uma boa, tá? Para isso, para fazer a... Deixa eu colocar aqui, peraí. É um banco de imagens gratuito. Hoje é um dos mais procurados, porque tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Para quem tem criatividade, quer passar alguma mensagem, fazer algum vídeo, foto, por exemplo, né? Mesma coisa, a ah, viagem. Então você tem inúmeras possibilidades. Sei lá, Rio de Janeiro. Vamos ver se ele bota alguma coisa. Olha, ele traz imagens do Rio, então você está fazendo o seu evento, vai trazer o mestre lá do Rio de Janeiro. Então você pega essa imagem aqui, ó. Você pode baixar ela grátis, né? E aí depois você pode. Ó, ela já baixou aqui, certo? Aí depois você pode trazer aqui e levar lá para o programa de tirar o, o fundo e fazer já o recorte para o seu panfleto, por exemplo, do seu evento, né? Então é bem tranquilo. E aqui foi o programinha que eu fiz, que eu, usei, que eu fiz a, é, a nossa amiga aqui trazendo, convidando, né? Boa noite, sejam bem-vindos ao encontro do projeto AIO, falaremos sobre inteligência artificial. Vocês percebem que a boca dela mexe, mexe lá. Boa noite, 
Sejam bem-vindos ao encontro do projeto AIO. Falaremos sobre inteligência artificial. Isso aqui é perfeito para quem não gosta de aparecer, né? não quer falar na câmera. Bota alguém aí da inteligência artificial para falar. Mas a ideia aqui principal é o seguinte. Aqui você tem várias opções que você pode modificar. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma rapidamente. É... Até para... Enfim, pode ser uma brincadeira. Né? Esse, esse cara aqui não é um, um ser humano real. É um, é um boneco. É uma inteligência artificial. Aí você pode vir aqui e botar, usar o modelo. A gente está falando do Vidinós. Como é que é basicamente o que eu fiz lá? Eu simplesmente peguei e digitei o meu texto, escolhi a minha, a minha língua, né, o português, e aí eu coloquei aqui o Donato, e aí eu coloquei aqui o texto. Sei lá, olá, boa noite. E aí vamos ver, ó. Ele vai processar, ele vai só falar o olá, boa noite. Olá, boa noite. E se eu gerar, aí ele vai trazer de novo, ele vai pegar e vai transformar o que aconteceu naquele vídeo que eu fiz. Né? Não vou botar porque ele demora muito. Mas aí ele vai falar em português, olá, boa noite. E aí você coloca o que você quiser. Você coloca, no caso aqui, nesse template, nesse, nesse, nesse exemplo, você pode usar esse quadro negro aqui, escrever o que você quer. Você pode modificar aqui embaixo. Então, assim, são várias coisas interessantes. Né? Você pode utilizar como uma chamada para o seu evento, né? utilizando a inteligência artificial. Pode parecer, às vezes, bobo, mas pode ser divertido, pode ser interessante. Pode ser que chame a atenção, né? Então, é, às vezes, você quer chamar a atenção para o seu negócio. Esse daqui, ah, deixa eu colocar lá para vocês, porque é mais uma aqui. Com, gente, isso aqui é só é básico, mas a gente, com criatividade, pode ir muito além, né? De repente, surgem ideias e a gente pode ir muito, realmente muito além, tá? Criar coisas produtivas e que vão ser divulgadas na sua rede social e trazer benefício. Uma outra função aqui, um outro site, é, é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou colocar aqui rapidamente, é, explicar para vocês como é que funciona. É o seguinte, esse site chama Reigen. Ele, você, ele vai gerar, é, você grava um vídeo, certo? Normal. Olá, eu sou o Alexandre Heller, tudo bem? E tal... Estou aqui no projeto AEAU, com essa turma, estamos em 16 pessoas. Beleza. Eu mando esse vídeo para cá. Então, eu venho aqui no Free Instant Avatar. Ele vai criar um avatar. E aí, eu posso pegar esse vídeo que ele pegou lá, ele recebeu, a inteligência artificial recebeu. Eu posso é, utilizar ele com textos de áudio dizendo o que eu quero. E ele vai reproduzir eu mesmo falando o que eu quero. Então, ele vai colocar isso, se eu definir em português, em japonês, em espanhol, e eu vou estar... A inteligência vai fazer com que a minha boca se movimente conforme a língua escolhida. Eu acho isso aqui uma revolução, porque... Imagina, né? Se você precisar de algum momento, passar alguma mensagem para alguém que é lá de, da China. Eu não sei falar chinês, né? mas, pelo menos, quem chegar lá, vai, né? quem receber a mensagem, vai entender graças à inteligência artificial. Aqui eu não consegui fazer é, muita coisa, porque ele é meio demorado. Deixa eu ver se ele tem... Aqui ele tem todas as opções ó, que você pode utilizar. Depois que você manda esse vídeo para ele, ele faz toda a leitura sua com esse vídeo que você mandou. E depois você adapta a pessoa que você quiser, a você mesmo, a língua que você quiser. Então, você tem vários é, exemplos aqui. E, obviamente, também é um, um, um... Como é que se fala? Uma inteligência artificial limitada, né? Então, você vem aqui em criar vídeo, ele vai pegar esse vídeo, essa foto e vai utilizar, por exemplo, eu quero esse cara falando o meu texto com a minha voz. Ele vai falar o meu texto 
com a minha voz. Não, eu quero eu mesmo, com os padrões que a inteligência artificial pegou de mim, já utilizou no vídeo anterior, e vai criar uma nova inteligência com os comandos que eu dei, o texto que eu falei, o texto que eu digitei, quer dizer. Ok? É... Vou botar aí para vocês, para vocês explorarem. A gente tem alguns créditos iniciais gratuitos e aí você pode criar. Também, com certeza, tem para ferramentas no smartphone. Tá? É... Bom, aqui é um site que ele passa para você todas as ferramentas artificiais que estão sendo criadas no mundo. Inclusive agora, nesse momento que a gente está conversando, ó, notícias adicionadas hoje. Estão sendo criadas inúmeras inteligências artificiais aqui. Já vou colocar logo antes que eu me esqueça. Aqui é o Futuripedia. Tem o Wikipedia, aqui é o Futuripedia. E aqui ele mostra todas as ferramentas. Se ela é paga, ó, 49 dólares por mês. Caçador de tweets, aumente seu público no tweet e monetize. -o. Vamos lá, aqui um, vamos pegar um que é grátis. Esse aqui, ó. Chat GPT para seus arquivos. Deve ser para organizar os seus arquivos. Aí você tem, cara, é uma infinidade. Ah, aqui são para produção instantânea de vídeo com avatares digitais. Você paga 15 por mês e faz sua produção toda como esse outro que eu mostrei, né? Com vídeos de avatar, né? Falando por você, ah, não quero aparecer, por exemplo. Né? Aqui, 8 dólares, vamos ver. Ah, tem uns grátis aqui, ó. Escreva conteúdo bonito e envolvente, sem nenhum trabalho. Descubra e crie aplicativos. <risos> Chat GPT incríveis. É... Projetado para simplificar a geração de aplicativos web e móveis. Porque, por exemplo, o Chat GPT, se... outro dia eu coloquei lá, é... me deu uma ideia de aplicativo voltado para fotografia que não... nunca foi inventado. E ele me deu... Ele me entregou algo que nunca foi inventado. Então, assim, você tem inúmeras possibilidades aqui né, de trazer é, soluções. Né? E aqui você vê, não tem nenhum, é livre. Ó, gênio digital. Digital gênio, uma plataforma de comércio eletrônico que automatiza, possivelmente, seus produtos. É, auxilia alunos e escritores na criação de ensaios de alta qualidade, ou seja, na redação. Então, essa ferramenta, o Turipédia, é uma ferramenta gratuita e praticamente na sua maioria e que a gente consegue, com paciência aí buscando, a gente consegue chegar algumas que vão ajudar a gente no nosso trabalho. Uma outra ferramenta que eu achei interessante é essa ferramenta aqui, Name Leaks. Acho que eles fazem uma brincadeira com a história do, do Leaks, né? Flix. E eu acho ela bem interessante porque você pode criar, ele cria nomes para você, né? Então eu coloquei capoeira, só para a gente adiantar, e aí, assim, tem umas coisas nada a ver com a gente já conversou, né? Mas, por exemplo, ó, capoeira fusion, mas você tem que pagar, tá? Só que aqui, ó, tá vendo? Você já registra o domínio da marca, se você quiser. Ele já te manda para um lugar onde você registra o domínio da marca e te dá mais informações. Seria capoeirafusion.com. Eu achei legal essa... essa... Olha essa aqui, Arte Brasil, Camaleão, Capoeira Way. Então, assim, gente, olha a possibilidade. Cobrinha, Arco Capoeira. Sabe, tipo, a gente fica aqui pensando, se a gente for pensar em um nome para um determinado assunto é, correlacionado à capoeira, né? Foca pode falar muito bem disso, porque é um entendedor, além de tudo, de marcas e... E, e, e produtos e camisas, abadás, material, casacos, enfim. A gente fica lá, cria e tal, mas pô, você dá uma olhada aqui nessas possibilidades, com a arte pronta e a possibilidade de registrar a marca, cara, é muito legal. Fica aqui, pelo menos, eu fiquei aqui, gente, eu fiquei aqui, acho que é infinito isso aqui, tá? Balance Pro Capoeira. Capu dinâmico. Quando, quando o senhor fala em registrar marca, esse registro aí, ele já é válido? É registro de domínio, de www.capudinamics.com. Tá aqui. Não, um exemplo. Eu tenho, eu tenho uma, uma logo com nome, e aí eu quero registrar ela. 
Aí, nesse daí, não é. Eles só dá a opção, né? Isso, esse aqui ele dá a opção. Se você já tem, aí você vai procurar o registro.br. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver daqui. Aqui. Você entra, se você já tem tudo, você entra no registro.br. Lá você consegue registrar o domínio da sua marca, né? no caso, do seu site. Tá? Mas aqui não. Aqui ele faz algumas coisas para você. Ele gera os nomes, ele gera o design, a, 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 a logomarca, né? e a possibilidade de você registrar o domínio dessa marca. São marcas que não existem, tá, gente? Não uhum. se preocupem. Nesse caso, ter... esse registro no domínio, que eu entrei aqui, registro.br, né? Isso. Ele só vai ser registrado no site, no caso, se fosse, no caso, uma logomarca, que não fosse no não, site, não, aí, como é que olha só, Aí, se for uma logomarca, você tem que entrar no INPI, Instituto Nacional de Produtos e Mar... Enfim, lá você tem que entrar com um processo com a sua logomarca, você tem que estar com a sua identidade visual. Existem pessoas que trabalham nisso, como tipo corretores. É, eu tinha um amigo, mas infelizmente ele já passou, e ele fazia isso muito bem, que era o Molina. E a gente registrou, sempre registrava, vinha umas ideias e registrava algumas marcas. Mas você pode pesquisar aí no Google, se você tiver o WebJet... Jet, Chat, eu entrei Jet. nesse Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Perfeito, é isso? é isso aí. É isso aí. Aí você tem que destrinchar ou contratar alguém que possa fazer o registro da sua marca. Se eu não me engano, o Mestre Foca também deve conhecer alguém aí, que eu acho que ele já fez registro de marca. Tá? Ah, isso vou é uma pegar coisa... ele, então. Ótimo, é um processo... tirou uma dúvida. É, <risos> não. é um processo é, que tem que dar início se você quer realmente registrar a sua marca. Tá? Mas aqui apenas o registro é um registro do domínio. Então, gente... Obrigada. Imagina, vamos aí à disposição. É, então, olha só que interessante, né? Capodex. Isso é bem estranho esse nome, você vê, não tem nada a ver com Capodex. Horrível. Mas, por exemplo, Epic Beat Capoeira. Podia ser Epic Capoeira. É, circuito. Alma da Luta. Raio. Guerreira. Capu Academia. Então, assim, sabe? Tem umas coisas que eu acho que são bem interessantes e que mesmo que você não assine ou não faça, enfim, ó, Ginga Esporte, né? Então, é interessante. E você pode vir aqui e colocar aqui qualquer outra coisa. Você gera, né? A poeira. E você gera, ele vai trazer para você essas milhões e milhões e milhões de, op de opções. Você pode ver que ele já trouxe coisa nova. Ele já modificou aqui, tá? Capoeira Gin. Ó, Estúdio Capô. Café Capoeira. Quem tá pensando em montar um café aí junto com... Botar o café Capoeira, tá aí, ó. Então, enfim, tem várias possibilidades, tá, gente? Isso aqui é mesmo pra gente, quando tiver um tempinho e quiser explorar, ó, New Capoeira, enfim, quiser alterar, Arte Capoeira. Enfim, eu acho que é bem interessante e não só para isso, Tá? É, aqui para frente também tem um... esse zmo.ai ele também é um removedor de fundo você também pode criar é, pedir para que ele gere da sua própria imagem que modifique a sua roupa e troque o fundo que coloque você é, de forma de cartoon por exemplo enfim, ele tem várias possibilidades ele não está carregando. Essas inteligências artificiais tem muito disso, tá? O chat EPT mesmo, volte e meia, ele fica fora do ar. O que, que acontece? Conforme as pessoas vão descobrindo, todo mundo vai acessando, né? E as redes ficam completamente lotadas, né? É... Aqui também é outra ferramenta dessa ZMO aí, onde você pode enviar suas fotos e ele vai criar uma inteligência artificial. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, ele gera, através de 6 a 12 fotos, com características faciais claras, para poder fazer exatamente essa mo modificação, essa montagem surrealista, vamos dizer assim. Né? 
Aqui eu não tenho como fazer porque ela é uma ferramenta paga. Ok? Mas numa delas eu consegui fazer com os créditos grátis. Eu peguei uma foto aleatória, que era dessa moça, e ele criou aleatoriamente os fundos, né? Automático. E aí eu pedi daquela foto, ele fez outros fundos também. Aqui numa foto minha eu coloquei o. Pedi para inserir um pássaro. Ele deu uma coisa meio grotesca. Mas eu pedi outras versões de mim em cima daquela foto minha. E aí ele fez umas versões aí malucas, talvez parecidas, talvez mais novas, né? E, quer ver? Acho que tem... É, seriam versões de mim. E aí você pode brincar com isso, né? Aqui, de forma como cartoon, né? Então, olha lá. Fica algo talvez similar. Aqui eu indiano, aqui eu negro. Enfim, todas as possibilidades. Fica, fica aí como uma, uma brincadeira também. Pode ser diferente. Às vezes pode ser legal, às vezes você fazer uma foto e transformar uma foto com seus alunos, com abadá, capoeira, né? a corda aparecendo e tal, pode trazer um efeito legal. Então fica aí como sugestão para brincar. Vou botar aqui o e-mail creator, mgcreator.ai para quem quiser depois se, se aventurar, né? É, bom, passando aqui para frente, a gente já está quase acabando. Bom, aqui não é inteligência, muito inteligente, falando muito de inteligência artificial, mas é uma ferramenta que talvez alguns já usem e que pode funcionar, até porque ela funciona e trabalha muito bem em grupo, né? em grupos. Né? Então, você tem um grupo de trabalho, né? Foca aí, sabe, os projetos tem mais muitas pessoas trabalhando, então, às vezes a gente precisa trabalhar com uma é, uma organização né de trabalho e que eu posso compartilhar em grupo. Então, se eu sou o, o, o percussor aí do projeto, tenho um projeto, tenho um trabalho, tenho aulas a administrar, tenho um evento para acontecer aonde eu preciso mobilizar uma massa de pessoas que estão no projeto é, e eu preciso delegar funções, eu gosto muito dessa ferramenta que chama Trello. Talvez alguém aí já tenha usado, tá? Ela é uma ferramenta muito conhecida é, é, e que eu acho que pode servir muito bem. Então, e além de tudo, ela é feita para trabalhar em equipe. E aí a gente pode colocar foto, pode colocar vídeo, pode colocar cor para poder é, é, identificar melhor, nos situar melhor, tá? Então, assim, ela é super fácil de entrar você se loga pelo Google, pelo Facebook, ou faz o, sua continha lá, e aí você vai criando essas abas com todos os seus trabalhos, diretrizes, né? então, exposição da Atacama, a portaria do prédio, marcar a data, serve como uma agenda também e como um material para você definir tarefas para a sua equipe. Tá? Então, entrem, explorem, porque pode ajudar muito aí de forma geral. Aqui no Canvas, é, eu estava colocando é, para vocês verem, mas eu fiz lá atrás essa inteligência artificial. Eu pedi para ele criar apenas, ele criou. É, talvez o pessoal utilize aqui, ou quem não conhece, e é uma ferramenta, tá? E gosta de, e precisa de uma ferramenta para transferir arquivos online. Eu gosto muito dessa ferramenta. Ela é limitada a uma quantidade de 2 gigas por arquivo, né? Assim, por, por remessa de envio. Você cria um link e a partir desse link que você envia para quem você quiser. Gente, 2 GB é uma quantidade assim suficiente, gratuita de forma free 0800 que dá para fazer. Obviamente também tem a parte de assinatura e aí com a assinatura você pode enviar até 200 GB. Então é uma coisa para quem realmente tem uma escala muito grande, mas acho que é uma ferramenta super válida. Na aula anterior é, a gente conversou sobre muito sobre o Instagram, né? E eu trouxe essa ideia de criar as postagens através do Meta, tá? É o businessfacebook.com, que agora está se transformando em Meta. É, 
É uma ferramenta ótima para quem gosta de trabalhar em casa ou no aplicativo. E aqui você faz todo o seu trabalho de publicação, tá? Marcação, agendamento, texto, tá? Pessoal, tiver correria, manda lá no chat EPT. Cria um feed para Instagram falando sobre a importância. Enfim, aí você discorre, traz seu texto para cá, se você tiver sem ter dá uma modificada, leia, veja, adiciona suas fotos, ele vai trazer tudo para cá como se fosse seu feed e você pode publicar a partir daqui. É bem legal, você tem mais controle, tá? Pode ajudar para quem tem essa preocupação em fazer as postagens, tá? É... Bom, trouxe também uma ferramenta que chama Keep, que é do próprio Google, lá na ferramenta, tá aqui, ó, no Google, e ela faz a mesma função, parecida com o Trello, tá? É, são listas de tarefas, fazeres, enfim. Pra, é mais uma opção, tá? Uma outra ferramenta que eu acho legal, que vem do, do Google, do Gmail, que eu estava mostrando, é exatamente a ferramenta formulário. Acho, aqui, ó, formulários. Você clicou, ele vai te trazer para essa página... E aí, gente, pô, é gratuito também, sabe? É bem legal, porque às vezes você quer pegar alguma informação, às vezes você está pensando em começar a dar uma aula em determinado lugar, mas você não tem certeza na região é, de como é a questão do público, quem já teve contato com a capoeira, se tem criança. Enfim, é só uma ideia que eu estou dando, tá? mas serve para milhões de outras coisas. É uma forma de você, através de um formulário, captar informações que sejam necessárias para você. Então, você vem aqui né, e você consegue é, colocar aqui todas as descrições que você quer. Nome da pessoa, e-mail, endereço. E você também pode fazer o seu formulário aqui com perguntas. Já treinou o capoeira? Faltou aqui a interrogação. Já treinou capoeira? E aí você tem a opção sim, não, talvez, não me lembro. Você pode ir criando isso, você pode ir adicionando. Você pode criar outra pergunta, né? Às vezes você tem uma pesquisa para fazer. Às vezes, dentro do seu núcleo, você quer fazer uma pesquisa do que pode melhorar nas suas aulas. E aí você pode fazer um formulário de pesquisa, enviar, que vai gerar um link, as pessoas vão responder e você, logado na sua conta, você vai ter as respostas aqui todinhas depois para você avaliar. Então, gente, é uma ferramenta super útil. Eu acho que pode ajudar em algum momento aí né, que vocês precisarem, certo? E aqui eu deixei para finalizar. Só um pedacinho daquilo que a gente estava conversando porque a gente passou um pouquinho aqui, mas vamos finalizar para vocês terem uma ideia da, daquela, daquela inteligência artificial, da pessoa falando né? uma língua original, no caso aqui o original, e o português com a inteligência artificial fazendo a movimentação da boca conforme a língua escolhida. Então, gente, é, acabei passando aí, nem vi a hora, 10 e 15, né? Mas acho que foi por um, por um... Foi bem válido aí, acho que tá todo mundo que viu, pegou, discutiu, debateu, e quem também ainda tiver uma dúvida aí, né, Mestre? Acho que já passamos um pouquinho, pode passar aí mais uns minutinhos para quem tiver uma dúvida, né? Então, assim, pessoal, é... o meu intuito foi trazer essa possibilidade de conhecimento, saber o que, que anda acontecendo aí pelo mundo cibernético, pelas inteligências artificiais, pelas os... ferramentas né? que podem nos ajudar trazer esse conhecimento para perto de vocês e espero que vocês consigam é, também pesquisar outras ferramentas conforme a demanda e a necessidade de vocês. Né? Espero que isso aqui 
eu coloquei aqui no, no chat aqui da gente todos os links possíveis, explorem, estudem, tentem usar a criatividade para o trabalho de vocês, né? E aí depois vai dando feedback aí, se tiverem dúvidas, perguntas, marca lá no grupo com arroba meu nome, no grupo da formação, né, Foca? E aí a gente consegue ir também tirando dúvidas lá, depois dessa conversa, sempre depois de uma boa conversa, a gente vai maquinar, né? vai pensar e podem surgir dúvidas posteriormente. Então, eu me deixo aí à disposição para quem quiser e agradeço mais uma vez aí ao mestre Foca, mestre Eli, Manduca, sua família incrível, que me dá essa oportunidade de passar o meu conhecimento, as minhas experiências e também estar tá aqui para ouvir é, o lado de lá, as experiências de cada um, é, então, mais uma vez aí, obrigado e, e até a próxima, né? Maravilha, maravilha. E como você colocou bem, né, né Conde? Porque o, o papo aqui, a ideia é fazer uma provocação, né? A gente sabe que você vê esse conteúdo, acho que esse conteúdo aqui, a gente poderia ter aí dois até três encontros falando sobre esse conteúdo, porque é muito, 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 muita coisa mesmo. E como o mestre Jorge Benso está colocando, a, a Cris também aqui, é, pô, isso traz um diferencial para o profissional da área da capoeira incrível. Olha o tanto de ferramenta, possibilidade que tem de gerar conteúdo e de, de, de demonstrar seu trabalho de uma maneira totalmente inovadora, diferenciada. Né? É, é, é impressionante como a gente pode ter um, um, um horizonte imenso de possibilidades. E assim... O, o, o justamente a proposta do EIOU é que as pessoas deixem de pensar exclusivamente assim, né? E que abra realmente essa a mente para a gente poder debater, poder ter essa troca de informações, cada um dentro da sua, da sua expertise, da sua especialidade. Então, é, é incrível demais. Foi muito bom, né? Foi, foi incrível mesmo, foi um conteúdo sensacional. Eu acredito que todo mundo que ficou aqui do início ao fim, nós tivemos aí mais de de 25 pessoas hoje que passaram aqui pelo, pelo encontro, né? E quem ficou até o final é, pôde aproveitar ao máximo todas essas informações e com certeza a gente vai em outra oportunidade poder estar tá revendo e, e o grupo da, da mentoria serve justamente para isso, né? Muitas vezes você ficou com alguma dúvida ou como você mesmo falou, pô, utilizei essa ferramenta aqui, joga lá o resultado, né, que vai servir de exemplo para todo mundo. Isso aí é, é muito válido. A gente movimentar o nosso grupo da, da, da mentoria com informações totalmente pertinentes né, e, e que vai servir para todos nós de inspiração também. Né? Você vê aquele simples videozinho com a inteligência artificial, já postei aqui na, na timeline aqui, já coloquei, pô, com certeza vai gerar, vai despertar uma curiosidade. Né? Fala, pô, mas que legal isso aqui. Então, eu acho que é, que é muito bom. Eu agradeço você por, por compartilhar todo essa, essa, esse conhecimento, né? esse conteúdo conosco. Né? E vamos embora. Como eu falei, temos ainda algum, mais, algum, alguns encontros pela frente. E vamos fazer valer todos esses encontros aí para crescimento pessoal, profissional de todo mundo. Tá bom? Desejar meu boa noite. Acho que o Iron quer quer falar aí, vou abrir o microfone e aí a gente, para poder encerrar esse, esse encontro de hoje. Só parabenizar mais uma vez o Alexandre, porque realmente é um assunto que deixa a gente né, reflexível e só resgatando aquela primeira preocupação do Popeye, que eu acho que é totalmente válida, e é nós estarmos sempre nos preparando e acompanhando a tecnologia, porque senão realmente vai acontecer o que o papai falou. É... Daqui a pouco, o aluno não vai, não vai achar mais interessante a ter a aula fisicamente. A, a, a interessante vai ser para ele, vai ser o mundo virtual. Então, nós precisamos também nos prepararmos para esse mundo novo, que é uma realidade, como o Alexandre mostrou aí, é... você já não sabe mais o que é real e o que é virtual. Então, precisamos correr contra o tempo. Era só isso aí, mestre. Maravilha. Agradeço aí sua, 
seu comentário né? e sua participação também. Posso Mais falar, alguém pô? quer falar, galera? A hora é Posso? essa. Oi. Manda ver, papai. Fala, Foca. Oh, maravilha. Gostei muito e assim... É... Depois manda no grupo aí todo esse, esse, esse material que você nos falou que é muito rico realmente. O foco da, da, da minha preocupação foi justamente essa aí. Porque isso a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Mas olha, parabéns aí, meu irmão. É muito rico. Realmente, se souber utilizar as ferramentas, a gente vai conseguir alcançar pessoas que muitas vezes não têm condição de estar num momento porque, de repente, não foi alcançada é, de uma forma é, física e a gente consegue levar a mensagem né, do que a gente está propondo através da capoeira, através da, da, da tecnologia. Então, muito obrigado, viu, Foca, por esse momento aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, cada um dos meus irmãos. Uma ótima noite. Gostei muito. Parabéns, viu, meu irmão Alexandre? Top, top. Galera, eu vou pedir uma gentileza, quem puder, eu vou pedir para o Conde, você vê a galera tá lá na Ceilândia, todo mundo assistindo aí também, né? acaba que a gente acha que estão participando 15, 20, mas em cada lugar tem uma galera assistindo, é muito mais. É, eu vou pedir para o Conde retirar aí, por favor, Conde, para a gente abrir o, a tela, para ver se todo mundo puder abrir, quem não tiver nenhuma restrição aí em abrir a... A telinha aí para mostrar o rosto, para a gente poder tirar uma foto geral, né? Sei que alguns. Isso, galera. Bom poder ver o rosto de todo mundo. Como diz meu amigo Itapuã Beramar, porra, poder ver. A gente de vez em quando fala com quadradinho, né? Mas é bom poder ver o rosto de todo mundo. Vou fazer um registro aqui, tá, galera? Top, top, top. Galera na Ceilândia tá lá acanhado, Andurinha, Pajé, Sagate, Panda. É, muito bom, pessoal. Maravilha. Gostaria de desejar aí um excelente final de semana a todos, de coração. Mais um encontro fantástico. Conde, meu amigo, muito obrigado. E, com certeza, a gente se vê é, na próxima semana com mais informações aí pertinentes para a nossa vida e a nossa caminhada, tá bom? Fiquem com Deus, axé, tchau, tchau, um abraço a todos aí. Esse encontro vai se...